ഹലോ 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 വെരി 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 ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പൊ ദാ എക്സാമിന്റെ അന്ന് രാവിലെ കറക്റ്റ് ടൈമിന് ആ സോറി ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അപ്രീസിയേഷൻ പിന്നെ നമ്മുടെ റഫ് പോളിഷിംഗ് എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് യെസ് വില് യു പാസ് ഓൺ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം ആ പാസ് ഓൺ അല്ല വിൽ യു പാസ് ദി ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വെച്ച് ദാ ഡീറ്റെയിൽ ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് പോവാണ് യെസ് പാസ്സാവും പാസ്സാവും ഓക്കെ എന്തായാലും പാസ്സാവും പാസ്സാവുന്നത് മാത്രമല്ല നല്ല മാർക്സോടെ പാസ്സാവും അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ വെരി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതെടുക്കാം ഇന്നലെ നിങ്ങൾ കുറേ ചോദിച്ച ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് സൺറൈസ് ഓൺ ദ ഹിൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മിസ്സിന് ശരിക്കും കാണുന്നില്ല ഇപ്പം ശരിയാക്കാം കേട്ടോ രാവിലെ അല്ലേ ഏർലി മോർണിംഗ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ സൺ റൈസ് ഓൺ ദ ഹിൽസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൺ റൈസ് ഓൺ ദ ഹിൽസ് ആരുടെങ്കിലും കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇപ്പോൾ തന്നെ എടുത്ത് കയ്യിൽ വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം സൺ റൈസ് ഓൺ ദ ഹിൽസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു സൺറൈസിന് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൺറൈസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇത് എഴുതിയത് എച്ച് ഡബ്ല്യു ലോങ് ഫെലോ ആണ് ഓക്കെ സൺ റൈസ് ഓൺ ദ ഹിൽസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എച്ച് ഡബ്ല്യു ലോങ് ഫെലോ ആണ് ദിസ് ഇസ് അ ഡൈഡാക്ടിക് പോം ഇതൊരു ഡൈഡാക്ടിക് പോവും ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് തരുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോവും ആണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആയി അപ്രിസിയേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആണ് ദ സൺ റൈസ് ഓൺ ദ ഹിൽസ് എന്താണ് ദ സൺ റൈസ് ഓൺ ദ ഹിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡൈഡാക്ടിക് പോവും ആണ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ റൈം സ്കീം നോക്കുക പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ റൈം സ്കീം ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് എ എ ബി ബി സി സി ഓക്കെ റൈം സ്കീം ഹായ് ഡെനി ഹായ് ഓക്കെ അപ്പൊ റൈം സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ എ ബി ബി സി സി എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എഴുതി വെക്കുക ഒരുപാട് പോയിറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ പോമിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം ഐ സ്റ്റുഡ് അപ്പോൺ ദ ഹിൽസ് വെൻ ദ ഹെവൻസ് വൈറ്റ് ആർച്ച് വസ് ഗ്ലോറിയസ് വിത്ത് ദ സൺസ് ഓക്കെ glorious with the sun's returning march and woods were brightened and soft gales went forth to kiss the sun clad veils adayidu uddeshada idheham aa hill inde mollu vannu nikkaadu okay i stood upon the hills when heaven's wide arch heaven's wide arch kondu uddeshikunnathu sky aanu appo idheham aa hill il vannu nikkumbo sky bayangara glorious aanu okay and the sun's returning march sun's returning march kondu endaan uddeshikunnathu sunrise aanu okay sunday night aayappo poi aa sun therichu varana appo sunrise aanu and woods were brightened and soft gales went forth to kiss the sun clad veils adayidu sun ingane podinju nikkuna valleys sun angane podinju nikkuna valleys ne poi kiss cheyana aare soft gales സോഫ്റ്റ് ഗെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തമായ കറ്റാണ് നമ്മൾ ഗെയിൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പോയിട്ട് സൺ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സൺ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ദ റെക്കോർഡ് ടൈറ്റാനിക് ഒക്കെ ഇടാം എടുക്കാം കേട്ടോ സ്പീഡാക്കാം സ്പീഡ് സ്പീഡാക്കാം അപ്പോൾ സൺ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന വാലീസിനെ പോയി കിസ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറക്കാതിരിക്കുക പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആൻഡ് ഈ ക്ലൗഡ്സ് ഒക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേരെ താഴെയാണ് അതൊക്കെ ലൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ബേത്ത് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ദി ഗ്യാതേഡ് മിഡ് വേ അപ്പം ഫോറസ്റ്റിനൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് ഈ ക്ലൗഡ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അവരുടെ ഫെയ്ഡിങ് ഗ്ലോറി ഷോൺ ലൈക്ക് ദ ഹോസ്റ്റ് ബാറ്റിൽസ് ഓവർ ത്രോൺ എഗെയിൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക ലൈക്ക് എന്താണ് സിമിലിയാണ് ആൻഡ് ഈ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളൊക്കെ ഈ മരങ്ങളുടെ ഒക്കെ കൂർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഗ്രേ മിസ്റ്റിൽ കാണാൻ
and padiye the veil of cloud was lifted and below the glowed the rich valley and the river's flow was darkened by forest shade or glistened in white cascade adayidu ee oru forest shade la ninnu ee lights cherudayittu thaalekku veerumbo nammude ee oru streams okke glisten cheyana were up at the mellow blush of the day the noisy bitten appo padiye adile bitten enna perulla kili parannu povana okay adayidu എല്ലാം കവർ ചെയ്യണോ ഓക്കെ അതായത് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരു രാവിലെ ആയതിൻ്റെ വൈബിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദൂരത്ത് നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ വെള്ളം വന്ന് വീഴുന്നതും അവിടെയും ലൈക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോ ഒക്കെ പതിയെ കേൾക്കുകയാണ് പതിയെ ആ ഒരു നോയ്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ഓവർ ദ വേൽ ദ ജനറൽ സ്വെൽ ദ മ്യൂസിക് ഓഫ് വില്ലേജ് ബെല്ലെ വില്ലേജ് ബെല്ലിൻ്റെ മ്യൂസിക് ഒക്കെ വരാണ് അതേപോലെ വൈൽഡ് ഹോണിൻ്റെ മ്യൂസിക് എല്ലായിടത്തും പരന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് വാസ് റിങ്ങിങ് ടു ദ മെരി ഷൗട്ട് ദാറ്റ് ഫെയ്ഡ് ആൻഡ് ഫാർ ദ ഗ്ലെൻ സെൻറ്റ് ഔട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കുറേ ദൂരത്ത് എന്താണ് ഭയങ്കര ഫെയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുകയാണ് ഗ്ലെന്നിൽ അതായത് വാലിയിൽ were answering to the sudden short thin smoke through thick leaved branches from the dingle brook adayid doorath ne ee or sound ne or thin smoke lude thick leaved branches lude ee or endha paraya or morning ingane break cheyidu padiye aa or valley muluvan aa or sound um aa or sun in the arrival um varunnunde അപ്പം അദ്ദേഹം ഇത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സൂക്ഷിക്കുക അദ്ദേഹം ഇത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് നിൽക്കാത്തതാണ് നമുക്ക് ടൈം ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഇത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടയേർഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വാലി ഈ ഹില്ലിലേക്ക് വരൂ ഈ ഹില്ലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദ അതാ വുഡ് ഇസ് റീഡ് എ ലെസൺ ദാറ്റ് വിൽ കീപ് ദൈ ഹാർട്ട് ഫ്രം പെയിൻറ്റിങ് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ നിന്നും അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ സോളിന് സ്ലീപ്പിൽ നിന്നും ഓക്കെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റിയൊരു പാഠം എവിടെയുണ്ട് ഹിൽസിലുണ്ട് നോ ടിയേഴ്സ് ഡിം ദ സ്വീറ്റ് ലുക്ക് ദ നേച്ചർ വെയേഴ്സ് അപ്പോൾ എത്ര നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് കരഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും നേച്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി അത് ഡിം ആയി പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സൺറൈസ് ഓൺ ദ ഹിൽസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതാ സിമിലി ലൈക്ക് ഹോസ്റ്റ് ഇൻ ബാറ്റിൽസ് ഓവർ ത്രോൺ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ ദ സൺ റിട്ടേണിംഗ് ദ മാർച്ച് സോഫ്റ്റ് ഗെയിൽസ് വിൻ ഫോർത്ത് അല്ലേ അപ്പൊ സൺ മാർച്ച് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ഗെയിൽ പോയിട്ട് കിസ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ എന്താണ് പെർസോണിഫിക്കേഷൻ ആണ് പെർസോണിഫിക്കേഷൻ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പെർസോണിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ദി ആട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റീസ് ടു ഇൻ ഹ്യൂമൻ തിങ്സ് അല്ലെ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റീസ് കൊടുക്കുക സോഫ്റ്റ് ഗെയിൽസ് എഗെയിൻ ഗെയിൽ സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല കുറച്ച് റഫ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഓക്സിമറോന്റെ യൂസേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ വിഷ്വൽ ഇമേജറി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹിൽസ് വാലീസ് ഒക്കെ വിഷ്വൽ ഇമേജറി ആണ് ഓഡിറ്ററി ഇമേജറി ആ വെള്ളം വീഴുന്ന സൗണ്ട് ഒക്കെ ഓഡിറ്ററി ഇമേജറീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്രിസിയേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളതിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ച് എങ്ങനെ അപ്രിസിയേഷൻ എഴുതാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ട ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പോവും എഴുതുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരു പേപ്പറിലോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലോ ഒക്കെ എഴുതി വെക്കുക ഈ പോവും ആരാ എഴുതിയത് അടുത്ത പോവും ആരാ എഴുതിയത് എന്ന് നോക്കി വെക്കുക പോവിൻ്റെ തീം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റിൽ കൊടുക്കണം നെയിം ഓഫ് ദ പോവും നെയിം ഓഫ് ദ പോയിറ്റ് തീം പിന്നെ അതിൻ്റെ ജനറൽ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു കാര്യം പിന്നീടുള്ള സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ യു ഷുഡ് ബി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദി സമ്മറി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമ്മറി പറ്റിയിട്ട് എഴുതാം തേർഡ് സ്റ്റാൻസയിലാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതേണ്ടത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിറ്റിക് ഡിവൈസസ് തേർഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ എന്തൊക്കെ വരണം ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനത്തെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന പോവും ആണെങ്കിൽ എഴുതുക സിമ്പിൾ ആൻഡ് എലഗിൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് റൈം സ്കീം എന്താണ് പോയിറ്റിക് ഡിവൈസസ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പോവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണ് ഓക്കെ യുവർ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ അപ്പോൾ ഈ
മിസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എടാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാണ്ടിരിക്കും എൻ്റെ മക്കളല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച സംഭവമാണ് ദ റെക്ക് ഓഫ് ദ ടൈറ്റാനിക് ഓക്കെ ദ റെക്ക് ഓഫ് ദ ടൈറ്റാനിക് ആണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത ചാപ്റ്റർ അപ്പം ദ റെക്ക് ഓഫ് ദ ടൈറ്റാനിക് എന്ന് പറയുമ്പം ടൈറ്റാനിക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലേ ടൈറ്റാനിക് എന്നുള്ളതിന് ഇറ്റ് നീഡ്സ് നോ ഫോർ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ദെൻ ഗാന്ധി കെയിം ആൻഡ് ദെൻ ഗാന്ധി കെയിം നമ്മുടെ ഗൗതമി മിസ് എടുക്കും കേട്ടോ ഇത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഗൗതമി മിസ് കയറുന്നു ദാ ഗാന്ധിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗൗതമി മിസ് സെറ്റാക്കി തരും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ദ റെക്ക് ഓഫ് ദ ടൈറ്റാനിക് നമുക്കറിയാം ടൈറ്റാനിക്ക് മുങ്ങിപ്പോയ ആ ഒരു സംഭവത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് തീം എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പറയാം കേട്ടോ കോൺസെപ്ഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഞാൻ പറയാം ബാക്കി രണ്ടെണ്ണവും നമ്മുടെ ഗൗതമി മിസ് പറയും ബെഞ്ചമിൻ പേർക്കിൻ്റെ ബെഞ്ചമിൻ പേർക്കിൻ്റെ വർക്കാണ് ദ റെക്ക് ഓഫ് ദ ടൈറ്റാനിക് പോയിറ്റിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഗ്ലോറിഫൈസ് അല്ലേ എന്താണ് ഇത് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഗ്ലോറിഫൈസ് സൈബർ സ്പേസ് ഒക്കെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പം കവർ ചെയ്യും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈൻ 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 ആയിട്ട് പോവാം ഗ്ലോറിഫൈസ് ദി എൻ ദ കറേജ് കറേജ് ഓഫ് ദി ക്യാപ്റ്റൻ ആൻഡ് ക്രൂ ആൻഡ് ക്രൂ ഓഫ് ദി ടൈറ്റാനിക് ഓക്കെ അപ്പം ടൈറ്റാനിക്കിലുള്ള ക്യാപ്റ്റൻ ആൻഡ് ക്രൂവിനെ അവരുടെ കറേജിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോവുമാണ് എന്ത് ദ റെക്ക് ഓഫ് ദി ടൈറ്റാനിക് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റൈമിങ് കപ്ലെറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക റൈമിങ് കപ്ലെറ്റ്സ് ആണ് കപ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ രണ്ട് രണ്ട് ലൈൻസ് ഓക്കെ ഒരുപാട് അലിറ്ററേഷൻ അസനൻസ് കോൺസനൻസ് പോലത്തെ ഡിവൈസസ് ത്രൂ ഔട്ട് മെറ്റഫർ ഒക്കെ ഈ ഒരു പോമിൽ വാരി വലിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതാ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോമിൽ എന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഔട്ട് ഓഫ് സൗത്ത് ആൻഡ് ഷീ സ്വങ് ഇൻ ദ സ്ട്രീം അ പോം ഓഫ് ഇതാ അപ്പം ഈ ഷീ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ടൈറ്റാനിക്കിനെയാണ് അപ്പം പറയാണ് സൗത്ത് ആൻഡ് ടെന്ന് ഇത് ഇവൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ സ്ട്രീമിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് a poem of iron and steel അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈറ്റാനിക്കിനെ ഒരു പോം ആയിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരു കവിത പോലെയാണ് ടൈറ്റാനിക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഷീ ഇസ് എ മീൻസ് ഐ വിൽ ഫ്ലൈ ഒക്കെ വരും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വരും കേട്ടോ a sea dream adu valare elegant aayittulla oru ship aanu and thousand on shore watching her streaming away adha idu aayira kanakkinu people avale start cheyidu avalde aa journey start cheyidathu kaanan vendi vannittunde the largest and grandest of all ship that that day appa annu erangi ella ship ilum etthom grandest um etthom largest um aayirunnu aare nammade titanic ennu parayunnathu appo mothathile nammade titanic she ennokke parayumbo idu mothathile personification undu okay and the thousand on board appo aa board illa aa ship illa aayira kanakkin aalkare they felt safe alle avaru oru budhimuttu munnil kandittundayirunnilla aarum oru maranathe munnil kandittundayirunnilla ഒരു എക്കോലസ് ആയിട്ടുള്ള ഷോല അതായത് ഭൂമി നമ്മുടെ ലാൻഡിൽ നിന്നും കുറേ ദൂരത്തേക്ക് പോകുന്ന ഹർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഹെവൻ ഓഫ് നെവർ മോർ ഹെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ അവസാനത്തെ എന്താ പറയുക സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഓക്കെ അപ്പം പിന്നീട് ഒരിക്കലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്ന അവളുടെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്പേസ് വിട്ട് അവൾ നേരെ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് <clears throat> and she was called the last best work of men like she was called the best work alladil which ettum best aayittulla or work aayirunnu titanic na mothathilulla structure ennokke parayunnathu and on her first voyage was speeding appo ningal aalochikka the wreck of titanic ennu parayna endanu titanic inde the first first ee or maiden launch ennu parayittu povunna first yathrayana അങ്ങനെ അതിങ്ങനെ സ്പീഡായിട്ട് പോവാണ് പക്ഷേ ഡാർക്ക്നെസ്സിൽ ഒരു വൈറ്റ് ഗോസ്റ്റ് വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഗോസ്റ്റ്ലി ലൈ വൈറ്റിൽ ഒരു ബാഡ് ലക്കിൻ്റെ ഒരു ഫോം വന്നു ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഐസ് ബോഗ് ഓക്കെ ട്വൽസ് ടവറിങ് മൗണ്ടൻ ഓഫ് ഐസ് ജൈഗാൻറ്റിക് ആസ് എവർ സീൻ ആസ് എവർ വാസ് സീൻ ഓൺ ദി നോർത്ത് അറ്റ്ലാൻറ്റിക്കിൽ നോർത്ത് അറ്റ്ലാൻറ്റിക്കിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഐസ് ബോഗ് ആയിരുന്നു അത് she struck with a shiver from stem to stern adayidu 
ഫ്രണ്ടിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് അതിനങ്ങ് പോയി ഇടിച്ചിട്ട് ആകെ ഇങ്ങനെ ഷിവർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ആകെ തരിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ആൻഡ് വാസ് റാപ്പിഡ്ലി റാപ്പിഡ്ലി സിങ്കിങ് ഓൾ സൂൺ ഡിഡ് ലേൺ അങ്ങനെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ടൈറ്റാനിക്ക് മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതോർക്ക ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത് ഹ കമാൻഡ് എ ബ്രേവ് thought not one moment his own life to save but stood on the bridge calling out to the crew remember your country be, be british be true appo endha varna ningal ningade rajyate patti aalochikka adeham adehathinte jeevithate patti aalochichilla adeham aa oru ship il ulla athre maalkare pattiittana aalochathu and avare okke vilichu kootiittu parnu be british be true alle and england and ireland and scotland and wales proved that to the world their val- valor never fails the women and children first was their cry and every one of the crew stood by adayidu avare idil ipo england ireland scotland and wales kondu uddeshichathu the united kingdom aanu avare avare tholpikkan kariyilla ennu pinneyum avare tholpikkane kariyilla ennu avare pinneyum aarku kaanichu kodukkana nammude ee oru logathine kaanichu kodukkana okay and kuttigale സ്ത്രീകൾക്കും ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് ഇറക്കണം എന്നവർ തീരുമാനിച്ച് അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ അത് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പോവാണ് ഓൾ ദ ബോട്ട്സ് വർ ലോവേഡ് ആൻഡ് സെൻറ്റ് അവേ ദാറ്റ് കട്ട് ഓഫ് ഓൾ ഹോപ്പ് സേവ് എറ്റേണിറ്റി ആൻഡ് ടൈറ്റാനിക് സാങ് ഫ്രം സൈറ്റ് നീത്ത് ദ സി വൈൽ ഹ ബാൻഡ് പ്ലേറ്റ് നിയർ എർ മൈ ഗോഡ് ടു ദി അപ്പൊ പതിയെ അവിടെ അവിടെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും നോർമൽ ആയിട്ട് ഓക്കെ നമ്മളിത് മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ഫാക്ടിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ് കുറെ ആൾക്കാർ സേഫ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഓരോ പ്രോസസ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ഈ ഒരു ടൈറ്റാനിക്കിന് മാത്രമേ ഇത്ര ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് മുങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു അതായത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഈ ടൈറ്റാനിക് എന്നാണ് ഈ ഒരു പോമിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അലമോ ആയിക്കോട്ടെ വാട്ടർലു ആയിക്കോട്ടെ ദ ലൈറ്റ് ബ്രിഗേഡ് ആയിക്കോട്ടെ ദ പ്രേരി ബെൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ യു കെ കൾച്ചറിനെ പൊക്കി പറയുന്ന ഓരോ വേർഡ്സും അതിന് പൊക്കി പറയുന്ന ഓരോ ലിറ്ററേച്ചറാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആൽഫ്രഡ് ലോർഡ് ടെന്നിസിൻ്റെ ഒക്കെ വർക്കാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പറ്റി പറയണം അതിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ച ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു പവർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇവിടെയും നമ്മൾ കാണിച്ചു ആൻഡ് ഇത്രയും സ്റ്റോറീസ് ഉള്ളപ്പോഴും ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ സ്റ്റോറി ഒരിക്കലും താഴ്ന്നു പോവില്ല അത് എപ്പോഴും ഇതുവരെ ഉണ്ടായ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഏറ്റവും കരേജസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇതിലുള്ള ക്യാപ്റ്റൻ ആൻഡ് ക്രൂ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോവും അവസാനിക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽസ് എഗെയിൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂ കുറച്ചുകൂടെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമുക്ക് സൺറൈസ് വരാനാണ് ചാൻസസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ റെക്ക് ഓഫ് ദ ടൈറ്റാനിക് അത്രേ ഉള്ളൂ മൂവിങ് ഓൺ ഡെത്ത് ദ ലെവലർ ഡെത്ത് ദ ലെവലർ എന്നുള്ള പോമിൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് മരണം എന്ന് പറയുന്നതിന് വേറെ ഒരു വേർതിരിവ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരെയും ഈക്വലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ജെയിംസ് ഷെലി ഷി ടോക്സ് അബൌട്ട് ഡെത്ത് ഇസ് ലൈക്ക് എ വിസിറ്റർ ദാറ്റ് കംസ് ടു എവ്രി വൺ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ ഇഫ് സംതിങ് ഈസ് ബിഗ് സ്മോൾ ഓർ റിച്ച് ഓർ പൂർ അല്ലേ നിങ്ങൾ പൈസ ഉള്ളവനാണോ പാവപ്പെട്ടവനാണോ എന്നൊന്നും നോക്കാതെയാണ് മരണം വരിക മരണം വന്ന് ആരാന്ന് നോക്കാതെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ടെൽസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഈവൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് കിങ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് വാരിയേഴ്സ് മീറ്റ് ഡെത്ത് ടു it teaches us that death for everyone is the same we should be nice to everyone and should not treat anyone badly appo yoru poem avasanikkunnathu ningal nokkanam see where the victor victim bleeds your head must come to the cold tomb only the actions of the just smell sweet and blossom in their dust അതായത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാണിച്ചോ കാണിച്ചാലും നിങ്ങൾ എവിടേക്ക് എത്തും ആ ഒരു കോൾ ടൂമിലേക്ക് എത്തും അല്ലേ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആക്ഷൻസ് നല്ലതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ ആ ഒരു ആക്ഷൻ അവിടെ നിൽക്കും അത് മാത്രമേ പിന്നീട് ബ്ലൂം ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡെത്ത് ദ ലെവലർ എന്നുള്ള പൂമിൻ്റെ അപ്പം ബേസിക് തീം എന്ന് പറയുന്നത് മരണം ഈക്വലായിട്ട് എല്ലാവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നന്നായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രശ്നം സോൾവ് ആവും ഓക്കെ പ്രശ്നം സോൾവ് ആവും മാസിൻ അത് മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ റൈൻ സ്കീം എ ബി എ ബി സി സി ഡി ഇ സി സി ഡി ഡി നോക്കി വെക്കുക 
All the lines have perfect rhythm. In this poem, the poet has used many figures of speech. Other images, simile, metaphors, metonymy, okay, in the, which adds to the beauty of the poem. James Shirley This is a funeral song. Okay. This appreciation. This is a funeral song. A, B, A, B, C, C, D, D. This is the rhyme scheme. Metaphor and metaphor and examples personification examples we have oxymoron and alliteration death of the leveler in the poem course important title of poem okay okay in the English chapter Chapters like going out for a walk. Going out for a walk in the Lauri chapter basically deal chain or idea in the Paranala. Or number author Valand confused title. Number author Parayana. He not a ka in the Ladine wishes a cat to Ralana deham. Okay. If you have a lot of people who are not going to be able to he wasn't interested in walking. According to him, living in London, there was hidden benefits that he didn't have to walk. But London is in London, not a good thing. Because London is a crowded city, nobody was bothered about walking. Okay? Uh, when he was in a country, he was Ashwin. Uh, grammar and questions, um, uh, baki questions, and we detail like to discuss here. Uh, if they have country, I don't know. Some of the are in the local one that in the city, I don't know. You know, choice on the IQ, I don't know. Not a can poem, the other, but a very close friends are in no param patum. But she acquaintances are umbo in the city, I don't know. Anything you look at car and a little country, I don't know. Okay. Okay. <clears throat> he thinks that walking has its own benefits if done in moderation. Like, but they have parany your essay, our sign begins the Engram, which is not a camp on the canala than a physical item benefits and or moderation and not a canangil corpula. But number of body, it is not actually meant for it. Like, penny cavendical and dura take a poor and a gill yan, one to pitch a poor yellow. Up a little puny yan illa, any carry meaty yan lark, any meaty yan illingil, yan chuma, not a can poor illa. Okay, okay. Any miss speech full marks get done tips. Well, the window speech full marks get done tips. And though in the show the channel speech, Ella English learning in the editing of full marks get done. Ella Uri Uri Vadi Alu Ningle the work in logical continuity in Dava Ningle Uri Bad carrying a little valich vary edit are there. Maybe you two to three points in a matter of focus here. Speech and Ningle Parimba Namaladi in the Pariam. Audience in address here. Okay. Audience in address is chay that in a shesham. Ning a kalla coat to Mariangi, a coat eda. You think a hardim coat are reeling. Ning a toner coat edita avdivida. In a quotation market wake up. Okay. Nalur coat arikanam ketala. Aro parna dam thon the reedil parnalamadi. In the te ningala uri intro pole in the anna ningal parayam pona the in the paraya. In the te puningala paranamali parayana. Uh, democracy, democracy is important. First point is that democracy is important. We have to move the paragraph. We have to improve Okay? That is why we have to change the change. We can bring out the change. 
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണില്ല അല്ലേ വി ക്യാൻ ബ്രിങ് ഔട്ട് ദ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സ്പീച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അവരെ മോട്ടിവേറ്റും കൂടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എട്ട് മാർക്കിന് വരുന്ന സ്പീച്ചിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് എന്തായാലും വാങ്ങിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ക്ലിയർ മൂവിങ് ഓൺ ടു സ്ലീപ്പ് ടു സ്ലീപ്പ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണ് എന്നാൽ വളരെ ചെറിയൊരു പോം കൂടെയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ വേർഡ്സ് വർത്ത് ആകെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റേ ഉള്ളൂ ഉറക്കം എന്നുള്ളത് എത്ര മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഉറക്കം എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഹീസ് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറങ്ങണം അതാണ് ഈ ഒരു a flock of sheep that leisurely pass by the one after another the sound of rain and bees murmuring appo ee sounds okke idham kette idham ingane kedakkana okay smooth fields white sheets of water pure sky okka kandum kettu ingane kedakkana i have thought of all turn by turns and still i lie ennittum njan ivide kedakkana sleepless and soon the birds melodies must hear first uttered from my orchard trees le ende thotathile marangalil ninnana ee പക്ഷികളുടെ സൗണ്ട് വരുന്നത് ആദ്യം നമ്മുടെ കുയിലിൻ്റെ വളരെ മെലങ്കോളിക് ആയിട്ടുള്ള ക്രൈ ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് വരെ അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഭയങ്കരമായ ക്ഷീണം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം സ്ലീപ്പ് ബൈ എനി സ്റ്റീൽ സോ ഡു നോട്ട് ലെറ്റ് മീ വേറ്റ് നൈറ്റ് അവേ അപ്പോൾ ഇന്നെങ്കിലും എന്നെ എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കരുത് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്നെ കൂട്ടണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്രിസിയേഷൻ നിങ്ങൾ ഇഫ് പ്രതീക്ഷിച്ചോളൂ ഇഫ് എന്നുള്ള പോവും സൺ റൈസ് ഓൺ ദ ഹിൽസ് ഡെത്ത് ദ ലെവലർ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്റർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പോവും ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് അപ്രിസിയേഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ചാൻസസ് കൂടുതൽ ഓക്കെ അപ്പം തന്നെ ഇതൊരു എന്താ സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ഗെസ് ആണ് വിത്തൗട്ട് ദി വാട്ട് ഇസ് ദ മോർണിംഗ് സ്വെൽത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ട് എന്താണ് രാവിലേക്ക് രാവിലെയുടെ ആ ഒരു വൈബ് ഉള്ളത് കം ബ്ലെസ്ഡ് ബാരിയർ ബിറ്റ്വീൻ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലീപ്പിന് ഒരു ബ്ലെസ്ഡ് ബാരിയർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് രാ പകലും രാത്രിയുടെയും ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു ബാരിയർ ആണ് എന്ത് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിയർ മദർ ഓഫ് ഫ്രഷ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ജോയസ് ഹെൽത്ത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആരാണ് ഈ ബ്ലെസ്ഡ് ബാരിയർ ആയിക്കോട്ടെ മദർ ഓഫ് ഫ്രഷ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ജോയസ് ഹെൽത്ത് ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ലീപ്പാണ് ഓക്കെ സ്ലീപ്പിൻ്റെ ബാക്കി ഇവിടെ ഓക്കെ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു ദിസ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് തൽക്കാലം ആൻഡ് അടുത്ത വർക്കാണ് ഗോസ് ബെറീസ് ഓക്കെ ഗോസ് ബെറീസ് എന്നുള്ളത് രണ്ട് ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനെ ഒരു ഫ്രെയിം സ്റ്റോറി എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഇതിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഇവാൻ ഇവാനിഷ് എന്ന പേരുള്ള ഇദ്ദേഹം ആണ് ഈ കഥ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഫ്രെയിം സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റോറിയിലെ ഒരു ഓൾറെഡി കെട്ടിപ്പണിത ഒരു സ്റ്റോറിയിലുള്ള ക്യാരക്ടർ ആ ഒരു കാര്യത്തെ ലൊക്കേഷൻ ആക്കിയെടുത്ത് വേറൊരു സ്റ്റോറി പറയാം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ എന്ന് ബോക്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഇവ രണ്ട് പേരും ഫീൽഡിലൂടെ നടന്നിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇവൻ മറ്റേ ആൾക്ക് ഒരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറയാണ് ആ സമയത്താണ് എന്ത് വരുന്നത് മഴക്കാർ വരുന്നതും മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്യാനാവുന്നതും അപ്പം അവർ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ അടുത്തുള്ള അലോഖ്യൻ്റെ ഫാമിലേക്ക് മഴയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി കയറും ഓക്കെ അപ്പം അലോഖ്യൻ്റെ ഫാമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അലോഖ്യൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഇവർ രണ്ട് പേരും ആനയിച്ച് ഇരുത്തും എന്നിട്ട് പറയും നമുക്ക് കുളിക്കാൻ പോവാമെന്ന് അങ്ങനെ ഇവർ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം ഇവാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇവാൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ സ്റ്റോറി പറയും അപ്പം ഇവാൻ്റെ ബ്രദറിന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ത് കൺട്രി
ഈ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് തന്നെ ആൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പെണ്ണിന് നല്ല പൈസ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷവും ഇവനിങ്ങനെ പിശുക്കി 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 ജീവിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ കുട്ടിയും മരിക്കും അപ്പോൾ ഇവനെക്കാട്ടിലും പ്രായമൊക്കെ ഉള്ളൊരു കുട്ടീനെയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയും മരിക്കും ആ കുട്ടി മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇവൻ നമ്മുടെ നിക്കോളായി പോയിട്ട് കൺട്രി സൈഡിലൊരു അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ച പോലത്തെ ഒരു കോട്ടേജ് വാങ്ങുകയാണ് അത് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ലിവിങ് ദ ലൈഫ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ഓൾവേസ് ട്രെൻഡ് ഓഫ് അല്ലെ ഭയങ്കര ലേസി ആയിട്ട് വാരി വലിച്ചു തിന്ന് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒരു പണക്കൊഴുപ്പിൻ്റെ പുറത്ത് ആറാംസെ ജീവിക്കുകയാണ് ആര് നമ്മുടെ നിക്കോളെ അങ്ങനെ നിക്കോളയുടെ ആ ഒരു ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിതം എന്താവാണ് നമ്മുടെ ഇവാൻ പോയി കാണാണ് അപ്പം ത്രൂ ഔട്ട് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളേ ഉള്ളൂ അതാണ് നമ്മുടെ ഗൂസ്ബറി അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിക്കോളയ്ക്ക് ഭയങ്കര അഡിക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഗൂസ്ബറിനോട് എന്നിട്ട് ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയതിന് ശേഷം ഈ ഗൂസ്ബറി പിന്നെ ഭയങ്കര ആക്രാന്തത്തോടു കൂടി തിന്നാണ് നിക്കോളെ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ട് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാലത്ത് റഷ്യൻ പൈസക്കാരുടെ ഒരു മേൽക്കോയ്മയും ആ ഒരു ഓവറാക്കലും ഒക്കെ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നിക്കോളെ അപ്പം നിക്കോളെ അവിടെയുള്ള പാവപ്പെട്ടവരെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവൻ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും എന്താണ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പിനെസ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ഇവാൻ വല്ലാണ്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുകയും ഇവാൻ ഇവാൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് കുറച്ച് റേസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആലോക്യനോട് പറയും ദാറ്റ് നീ ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പമാണ് നിനക്ക് മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനോട് ഒബ്സസ്ഡ് ആവാതെ എല്ലാവരുടെയും ഹാപ്പിനെസ് നോക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ആ രാത്രി മഴ കഴിയുന്നത് വരെ ഇവരെല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും അതാണ് സ്റ്റോറി ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫിലോസോഫിക്കൽ അടി വന്ന് വീഴാണ് എന്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഇവാൻ്റെ സ്റ്റോറിയിലൂടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കേണ്ട ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാൻ ഇവാനേഷിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കണം നിക്കോള ഇവാനേഷിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കണം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നോട്ട്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇനി വരുന്നതാണ് ദ സെറാങ് ഓഫ് രണാഗഞ്ചി അല്ലേ ഇത് എഗെയിൻ നമ്മുടെ എ ജെ ക്രോണിൻ്റെ വർക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലും അദ്ദേഹം ഡോക്ടറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു വോയിജിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൽക്കത്ത കൽക്കത്തയിലേക്ക് ഓക്കെ ഒരു ഭീകര വോയിജാണ് അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു വുമൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ സെറാങ്ങിനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും വികൃതമായ ഒരു ജീവിയെ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുൻപ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ ഒട്ടും ഭംഗിയില്ലാത്ത ഒരാൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ഷിപ്പിൻ്റെ കോട്ട മാസ്റ്ററാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെറാങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റണാഗഞ്ചിയിലേക്കുള്ള റണാഗഞ്ചി ഈ ഒരു ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഇന്ത്യൻ ക്രൂ ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ ക്രൂ ഫിൽ ഫിൽഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഷിപ്പാണ് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള ഒരു ഷിപ്പായിരുന്നു ഇത് ഓക്കെ ഹായ് മുഹമ്മദ് അലി ദിസ് വുമൻ വാസ് മാജ് ജോബ് സ്മിത്ത് ഓക്കെ അവരുടെ പേര് നോക്കി വയ്ക്കുക മാജ് ജോബ് സ്മിത്ത് ആണ് ഈ തമാശ ഓവറാക്കി പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം അവരെ പറ്റി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ആര് പറയുന്നുണ്ട് റൈറ്റർ പറയുന്നുണ്ട് അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് എബൌ തേർട്ടി ആണ് പക്ഷെ ചെറുതാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ രീതിയിൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് നമ്മുടെ മാറ്റ് ജോബ് സ്മിത്ത് ഷി വാസ് ഇൻ ജസ്റ്റ് എ സ്നോ ബട്ട് എ ബോർ ലൈ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ സംസാരം ഒന്നും ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു തരം സ്ത്രീ ആയിരുന്നു മാറ്റ് ജോബ് സ്മിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ഹസൻ നമ്മുടെ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ രണ്ട് സിക്കായിട്ടുള്ള ആളെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഈ രണ്ട് പേരുടെ അസുഖം ഇവർ
അങ്ങനെ ഈ വന്ന് വയ്യാണ്ടായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹസൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെറാങ് എന്ത് ചെയ്യും ആ അവർക്ക് ഒരു ടെമ്പററി ഷെൽറ്റർ പോലെ നമ്മുടെ ഷിപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇത് ഒരു സീക്രട്ട് ആയിട്ട് വെക്കും ആൾക്കാരെ പാനിക് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഒരു മയോ ഇല്ലാണ്ട് റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഓഥറിനെ നമ്മുടെ നരേറ്ററിനെ ഇതിൽ സഹായിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പഞ്ചാബിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് പഞ്ചാബിലുള്ള ഒരു മുസ്ലിം ഫാമിലിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇദ്ദേഹം അവർ പിന്നെ പതിയെ സൗത്തിലേക്ക് മാറാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു കോസ്റ്റൽ ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ ആരുമില്ല ഓക്കെ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആകെയുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷിപ്പിലുള്ള ഈ യാത്രയാണ് അങ്ങനെ പതിയ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പതിയെ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് മരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ മരിച്ച ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ ഹസൻ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സും എഫേർട്സും ഇടുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം സ്വന്തം മതം പോലും അല്ല എന്നിട്ടും ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു രാമായണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഷോർട്ട് പാസ്സേജ് വായിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി അത് വായിച്ച് ഇവരെ ലൈക്ക് ആ ബോഡി ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നീടും വയ്യാണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ട് ഹസൻ കരയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അവർ കൊളംബിയയിലെത്തി ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ചികിത്സ കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഈ ഒരു റിയാലിറ്റീനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇവരുടെ ഷിപ്പ് പതിയെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഡോക്ടർ ഈ ഒരു റിയാലിറ്റീനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മാച്ച് അല്ലെ മാച്ച് ജോബ് സ്മിത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് പിന്നീടും വീണ്ടും ആ തമാശ പറയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഡോക്ടറിനോട് പറയാണ് ഇത്രയും വൃത്തികെട്ട ഈ ഒരു ജീവിയെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കാറ് അപ്പം നമ്മുടെ ഓക്കെ ഡാ സ്പീച്ചിന് വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ റൈറ്റർ പറയാണ് ഇവനെ ഞങ്ങൾ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കാറാണ് പതിവ് കാരണം മൃഗങ്ങളൊക്കെ ആ കേജിന് പുറത്താണല്ലോ ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റോറി അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അത് സെറാങ് ഓഫ് റണാഗഞ്ചിയിൽ ഉള്ളത് അതിൽ ഹസൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് നരേറ്ററിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ സ്പീച്ച് സ്പീച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനൊക്കെ വരാം എന്നറിയോ നമ്മുടെ ജനറൽ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളില്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ സൈബർ സ്പേസിനെ പറ്റിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഹൗ ടു യൂസ് സൈബർ സ്പേസ് എന്നുള്ളത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരാം എവിടെ എപ്പോഴാ എവിടെ ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ സൈബർ സ്പേസ് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൈബർ സ്പേസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെന്താ വരിക ആ കോൺഫിഡൻസിൽ അല്ലേ നമ്മുടെ ഐ വിൽ ഫ്ലൈ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കോൺഫിഡൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചാപ്റ്റർ സ്പീച്ച് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള കോഡ്സ് ആണോ എടാ ഞാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇപ്പം നമുക്കിതാ ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ സൈബർ സ്പേസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മ എന്ത് എഴുതാം നോ സ്പേസ് It is the mind that matters. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സൈബർ സ്പേസിനെ പറ്റിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അതല്ല ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് പോയറ്റിക് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അത് കോട്ട് ചെയ്തിടാം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഓക്കെ ഇത് പറഞ്ഞുതരാൻ പാടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ കുറച്ച് പോയറ്റിക് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടോളൂ ഇറ്റ്സ് യോർ കോട്ട് ഓക്കെ എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ലാംഗ്വേജ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മാത്രമേ അവിടെ നോക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കോഡ്സ് ഒത്തൻറ്റിക് ആണോ എന്നൊന്നും ആരും എടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പം നരേറ്ററിൻ്റെ ഇനി വരുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഐ വിൽ ഫ്ലൈ ദാറ്റ് ഇസ് ഞാൻ പറക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ പറക്കും എന്നുള്ളത്
in the fear of failure. Idilum vara. Okay. Success starts where failure ends. As we have heard that success starts where failure where fear ends. Success starts where fear ends. That is the good. I will fly in the other Kalam to work on the Namla Parno. About the Hamparina, the youth on a eton powerful itella, Namada resource in the Parina. Angana the Ham Shastrayan in the Pairal program no bonanda, a program to inauguration of bonanda. I inauguration la pombo, Ade had the speech a gate at the initiation, no roll of Kaigal, question so the can vendi pundikinanda. Could tell. That's why we have to do a selection. That's why we have to do a selection. We have to do a selection. Okay. We have to do a selection. 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 We like in end kai lo onnu illa ennal enikku or marine engineer aavanam enikku ship le vikku vendiittu kore pudhiya sambhavangal kandu pidikanam ennokke ivan parayunnundu appo nammade appo nammade kalam endanu parayunnathu kalam sir parayana boys like him never gains confidence so he wishes to be marine recites the poem i will fly appo adeham i will fly ennal avaru poem by recite cheyadathinu shesham Every young person wants to be unique. If you are a young person, you are a young person. 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 You Notes, <laughs> I will fly. In the name of if fan. Okay. If. If in the paranyal. Very didactic poem. Okay. Ninga can the English party pitch that in the poems in the name of the paria. Didactic poems. Nana paria. Idi Rudia. Radia Kipling. Edi Tilla work. And they have valer 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 famous idol of work. And a white man's burden. Okay. Kundu another the honor. My name paria. Kichu. 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 White man's burden kundu vanna da arana. Kichu hai to. Missing ganai petta na nengada portions of dirka mendi. Namma da gautam bhi missing nori gappa gatta mendi. Ita missing ganai paranjyo undu bondu nello. Kichu nega missing kaanu nanda. Abu white man's burden kundu vanna da ara. Namma da hatiyar kipling ana. Ada ayda. I India kari, Africa kari okka oru vallatham. Ada ayda oru British kari na, lengilu na America kari na. Ah vallatham vargathe petta varka matrame. Rexican Patulo in the Vicious Chin Ralana or Dead Kipling. Ah, a year throughout your poem and Amka Kana, but another. A father tells his son how to be a good person. Eng and Anna with Nala Manishan Avan Pata in the number of Dead Kipling in the poem Ladana Parana. Okay, about father, Magan Parana Gurkana, or bad carrying a lana, number the little deal in the In the first part, the poet tells his son to believe in himself. In the Vanala name in the Molda Vishwasika. Even if others lie about him, he shouldn't do so and also mentions that too much pride and show are not good. Matter lover, then a particular lamb, Paranalam, then a patient, the only was a Paranalam, the other wishes can't have a shelia. Me, 
നീയായിട്ട് ഷോ ഇടാതെ ഇരുന്നാൽ മതി നീയായിട്ട് അഹങ്കാരി ആവാതെ ഇരുന്നാൽ മതി എന്നാൽ തന്നെ പകുതിയിലേറെ പ്രശ്നവും സോൾവ് ആവും ഓക്കെ ഹി സീസ് നോട്ട് ടു ഗെറ്റ് സ്കെയർഡ് വെൻ തിങ്സ് ഗോ റോങ് വിന്നിങ് ആൻഡ് ലൂസിങ് ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ലെ കാർത്തിക് ടീച്ചർക്ക് സുഖമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പറയാണ് നീ ഒരു കാര്യം തെറ്റിപ്പോവോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ആൻസർ എഴുതി ആ തെറ്റിപ്പോവോ മിസ് അങ്ങനത്തെ ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് കറക്റ്റാണ് അതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ടാവും കറക്റ്റായിട്ട് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സിലും നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് കാണാനുണ്ടാവും വിനിങ് ആൻഡ് ലൂസിങ് ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ദ സെയിം ഒരു ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിച്ച ഒരു സ്ഥലത്തെത്താൻ പറ്റിയില്ല ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈവൻ ഇഫ് പീപ്പിൾ ട്വിസ്റ്റ് യുവർ വേർഡ്സ് ഡോൺ ഗെറ്റ് ടു അപ്സെസ് ഡോൺ ഗെറ്റ് ടു അപ്സെറ്റ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണ് അവൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതൊന്നും നിങ്ങളുടെ വിഷയമല്ല അതൊന്നും ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ അപ്സെറ്റ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യം ഇരിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു അച്ഛൻ മകന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇഫ് ഇഫ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ ഇതിനെ പറ്റി ബോധേഡ് ആവേണ്ട നീ വളരെ കൂളായിട്ട് ജീവിക്കുക തേർഡ് പാർട്ടിൽ പറയാണ് ബീങ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് പേഷ്യൻറ്റ് ഇഫ് യു ഫെയിൽ ഡോൺ ബി സാഡ് ലൈഫ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ഗെയിം വിത്ത് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് അല്ലെ ജീവിതം അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉള്ള ഒരു ഗെയിം പോലെയാണ് അപ്പോൾ തോറ്റു പോയാലും വിഷമിക്കണ്ട ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് അബൌട്ട് ഹാവിങ് ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എല്ലാവരും ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നിൽക്കുക നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുക മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിചാരിച്ചോട്ടെ It is important to keep some space between friends and enemies. If you have a space between friends and enemies, you can keep a space. Okay. If you have a gap, you can prepare a gap. This is the same thing. Throughout, if, 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 മിസ്സിൻ്റെ നെയിമ് ശ്രീലക്ഷ്മി എന്നാണ് സി വി എക്സാമിന് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ സി വി ചോദിക്കാറില്ല ഇനി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സി വി അല്ലെങ്കിൽ രജ്യുമ്മയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ സി വി ഇനി റെക്കോർഡ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ ബാക്കിയുള്ളത് ചെറാങ്ക ഫ്രണ്ട് ഗഞ്ചി പറഞ്ഞു ഗോയിങ് ഔട്ട് ഫോർ എ വാക്ക് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡയറി എൻട്രി ഡയറി എൻട്രി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാലോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബോക്സ് വരയ്ക്കുക ഡേറ്റും ഡേയും കൊടുക്കുക എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഇടാൻ മറക്കാതിരിക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക പാസ്റ്റിനെ പറ്റി എന്തായാലും ചിന്തിക്കണം റിഫ്ലക്ഷന് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ അതായത് സംഭവിച്ചു പോയൊരു കാര്യത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജിന് മാർക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ലാംഗ്വേജിന് മാർക്ക് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു കട്ടിയുള്ള വാക്കുകൾ എഴുതുക എന്നല്ല ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ടൈപ്പിന് നിങ്ങൾ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് വേറെ രീതിയാണ് ഫോമലായിട്ട് എഴുതുന്നത് വേറെ രീതിയാണ് ആ ലാംഗ്വേജിന് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ ചെയ്യുക അതാണ് ഡയറി എൻട്രി സ്ട്രക്ചർ മറക്കാതിരിക്കുക ഇതെന്തായാലും കൊടുക്കുക ഡിയർ ഡയറി എന്നൊന്നും ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതാറില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിയർ ഡയറി എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ലൈവ് ടി വി റിപ്പോർട്ട് ലൈവ് ടി വി റിപ്പോർട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മുടെ ഈ സ്പീച്ച് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പകുതി നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടും പകുതി നമ്മുടെ സ്പീച്ചുമാണ് തുടക്കത്തിൽ ഓഡിയൻസിന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക ഹലോ എവറി വൺ ഞാൻ ഇന്ന ആൾ ഇന്ന റിപ്പോർട്ടർ ഇന്ന ക്യാമറാമാൻ്റെ കൂടെ എന്നുള്ളത് പറയാം എന്ത് വാട്ട് വേർ വെൻ ഹു അത് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുക്കാം എന്ത് ആര് എപ്പോൾ എങ്ങനെ എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുക്കുക വൈയും ഹൗവും സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുക്കുക എന്താണ് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ ദിസ് ഇസ് ശ്രീലക്ഷ്മി സൈനിങ് ഓഫ് വിത്ത് ക്യാമറമാൻ ഗൗതമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എൻ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ ലൈവ് ടി വി റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ
എന്താന്ന് അറിയോ ബ്ലാബ് പിന്നെന്താ നമ്മുടെ ഈ സമ്മറൈസിങ്ങിലൊന്നും എക്സ്ട്രാ നിങ്ങളുടെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യരുത് നറേഷൻ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യരുത് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ അപ്പുറത്ത് എഴുതാവൂ അത് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം റൈറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ സിമ്പിളാണ് ഇനി സെമിനാർ ഓർ പ്രോഗ്രാം റിപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിലും ഏറെക്കുറെ അതേപോലെയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് പ്രോഗ്രാം ഇന്ന് ഇന്ന ഇതാണ് നോക്ക് റീഡ് ദ പ്രോഗ്രാം ഗിവൻ നിങ്ങളൊരു പ്രോപ്പർ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ആ എന്താണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നതെന്നുള്ളത് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക എന്താണ് ആ ഹെഡിങ്ങിനെ പറ്റി എന്താണ് ഈവൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് കൊടുക്കുക എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസിൽ ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ തന്നെ പോകണമെന്നില്ല ബട്ട് ഡീറ്റെയിലിൽ പോവാ സിമ്പിൾ ആൻഡ് പ്ലെയിൻ ലാംഗ്വേജിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ ഏത് റിപ്പോർട്ട് വന്നോട്ടെ ലൈവ് ടി വി റിപ്പോർട്ട് അല്ലാണ്ട് ഏത് റിപ്പോർട്ട് വന്നാലും പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ പോവാ മിസ്സിൻ്റെ വീട് മഞ്ചേരി ഒന്നുമല്ല മിസ് മാരീഡും അല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ സീക്രട്ട് ടോർട്ടൽസിൻ്റെ സ്റ്റോറി നമോ അന എന്നുള്ളത് ഒരു ഫിജിയൻ വില്ലേജ് ആണ് ഓക്കെ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു റിച്വൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് കോളിംഗ് ടേർട്ടൽ അപ്പോൾ ഇവർ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക തരം പാട്ട് പാടുമായിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേക തരം സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്തുമായിരുന്നു ആൻഡ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടേർട്ടിൽസ് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ടേർട്ടിൽസ് ഒക്കെ പുറത്ത് വന്ന് ഈ ചാൻറ്റിങ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണായിരുന്നു അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫിജിയൻ ലെജൻഡിൻ്റെ പുറത്താണ് ആ ഫിജിയൻ ലെജൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് 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 അവിടെ ടിനൈക്കു ബാക്ക എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പ്രിൻസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അവരുടെ മകളും കൂടെ അവർ ഈ വില്ലേജ് ചീഫിൻ്റെ വൈഫായിരുന്നു ആൻഡ് മകളുടെ കൂടെ ഫിഷിങ്ങിന് പോയി ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ അവർ പോയി ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ മതി മറന്നിട്ട് ഫിഷിങ്ങിൽ വല്ലാണ്ട് മതി മറന്നിട്ട് എന്തായി പോവാണ് ബോർഡർ തെറ്റി പോവാണ് എന്നിട്ട് അവരെ ഒരു കൂട്ടം അപ്പുറത്തെ വില്ലേജിലെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുക പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ് ദേവർ അബ്ഡക്റ്റഡ് ബൈ അ ഷിപ്പ് ഫുൾ ഓഫ് ഫിഷർമെൻ എന്നിട്ട് അവർ കുറേ കരഞ്ഞ് പറയട്ടോ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ നടക്കൂല ഈ ഇവർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാവും അങ്ങനെ ഇവരുടെ എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യത്തിന് ആ ഇവർ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നിരുന്ന ആ ഒരു ഹനവും മറിയും അത് മറിയുമ്പോൾ ഇവർ ആക്ച്വലി അവിടെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കും ഇവർ കുറേ പ്ലീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവരെ വിടില്ല അങ്ങനെ കെനവ് മറന്ന് മറയുന്നതിന് ശേഷം ഈ ഫിഷർമെൻ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ വെയ്വ് വന്നിട്ടാണ് ഈ ഇവർ പോയ വഞ്ചി മറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ നോക്കുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥാനത്ത് മേ ബി ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ കടൽ അവരുടെ പ്രയർ കേട്ടതായിരിക്കും ആ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ടേർട്ടിൽസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ എന്തായിപ്പോയി ടേർട്ടിൽസ് ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നവാന വില്ലേജിലെ സ്ത്രീകൾ ചാൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ടേർട്ടിൽസ് വരാറുള്ളൂ മറ്റേ വില്ലേജിലെ ആൾക്കാർ ആ ഭാഗത്ത് എങ്ങാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ടേർട്ടിൽസ് കയറി വരാറില്ല അതാണ് എന്ത് ദ സീക്രട്ട് ടേർട്ടിൽസ് ഓഫ് കണ്ടവ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ യെസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നമുക്കൊരു മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയുണ്ട് മാഗി ഉണ്ട് അപ്പോൾ മാഗി മിസ്റ്റർ ഗുപ്തേനെ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലിൽ മാഗി ഇത് ഇന്ത്യൻ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് കേട്ട് കുറച്ച് ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവൻച്വലി മാഗി ആയിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മാഗി ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ആണോ കാരണം എൻ്റെ ബ്രദർ പഞ്ചാബിൽ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ആമിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ബന്ധം എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഞങ്ങളുടെ ബ്രദറെ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ബ്രദറെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഇവർ ചോദിക്കും ഒന്ന് എൻ്റെ അമ്മേനെ വന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ ഒഴിവുള്ളൊരു ദിവസം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത പറയും അതിനെന്താ ഞാൻ വരാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ കൂടെ പോകും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് മിസ
പോടാ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തു പറയും പോയി 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 അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ഗുപ്തേനോട് അമ്മ ഇന്ത്യനെ പറ്റിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ പനി ഒരുപാടുണ്ടോ ടൈഗറും സ്നേക്സും ഒക്കെ ഒരുപാടുണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവാം എന്നിട്ട് അമ്മ ഒരു റിങ് എടുത്ത് കാണിക്കും ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സന്യാസി നമ്മുടെ ഫ്രാങ്കിന് കൊടുത്ത റിങ് ആണ് ഇതിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാങ്കിനെ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ അമ്മയ്ക്കും മോക്ക് നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം ഒരു ഹിന്ദു ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇത് ഉടായ്പാണ് എന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയും എനിക്ക് ഇപ്പം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ മീറ്റിംഗ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹം അറിയാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഫ്രാങ്കിനെ പറ്റിയിട്ട് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഫ്രാങ്ക് ഇവിടെ വോറിലാണ് എന്ന് ഇദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കും എന്നിട്ട് അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രാങ്കിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വയ്യാണ്ടാവും അപ്പോൾ മാഗി വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തോട് പറയും നിങ്ങളൊരു ഇന്ത്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ കള്ളം പറയില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കള്ളം പറയണം അമ്മേനോട് പറയണം ഫ്രാങ്ക് ഓക്കെ ആണ് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ആ റിങ് നോക്കി അമ്മേനോട് കള്ളം പറയും ഫ്രാങ്ക് ഓക്കെ ആണെന്ന് പറയും പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫ്രാങ്ക് മരിക്കും അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് അവരെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇദ്ദേഹത്തിന് പഞ്ചാബ് സിവിൽ സർവീസിൽ കിട്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം ആ നാട് വിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പോ പോരാണ് ലണ്ടനൊക്കെ വിട്ട് ഇദ്ദേഹം പോരാണ് ആ പോരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മാഗി ഇദ്ദേഹത്തിന് വൺ ഷില്ലിങ് കൊടുത്തിട്ട് പറയും ഇത് ഫ്രാങ്കിൻ്റെ ഗ്രേവിയാർഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കണം എവിടെയാണ് ഫ്രാങ്കിൻ്റെ ഗ്രേവിയാർഡ് ഉള്ളത് ഫ്രാങ്കിൻ്റെ ഗ്രേവിയാർഡ് ഉള്ളത് ഗാസി ഖാനിലാണ് ദര ഗാസി ഖാനിലാണ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇമെയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചോളാം ലെറ്റർ പ്രതീക്ഷിച്ചോളാം കാരണം അവസാനം ഇദ്ദേഹം ലെറ്ററാണ് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം ഇമെയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുക ലെറ്റർ പ്രതീക്ഷിക്കുക നരേഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഡയറി പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു എന്താണത് ഇനി ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ സബ്ജെക്ട് വേബ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം സബ്ജെക്ട് വേബ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സബ്ജെക്ട് നമ്മുടെ സബ്ജെക്ട് സിംഗുലാർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേബും സിംഗുലാർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സബ്ജെക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വേബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കും സബ്ജെക്ട് പ്ലൂരൽ ആണെങ്കിൽ വേബ് പ്ലൂരൽ ആയിരിക്കും ഇത് എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരാൻ നോക്കാം ഇത് നോക്കാം ആദ്യം നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ തരാം ഷി ഈറ്റ് ആണോ ഈറ്റ്സ് ആണോ വരാം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തറിയാം ഒരാളാണ് എന്നറിയാം ഓക്കെ ഈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലൂറൽ ആണ് ഈ എസ് വരുമ്പോഴാണ് ഗൂസ്ബറി എടുത്തു കൊണ്ടോ ചലാൽ നീ ഇന്നലെയും ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലാർ ആണ് അപ്പം ഷിയുടെ കൂടെ എന്താ വരാ ഈറ്റ്സ് ആണ് വരാ ആ ഒരു ഐഡിയ വന്നാൽ മതി വേബിൻ്റെ കൂടെ എസ് വരുമ്പോൾ അത് സിംഗുലർ ആണ് നൗണിൻ്റെ കൂടെ എസ് വരുമ്പോൾ അത് പ്ലൂറൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നീതർ റീന ഓർ രേഷ്മ ഹാവ് ഓർ ഹാസ് എ ചാൻസ് ടു വിൻ ദ പ്രൈസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ റീനയ്ക്കോ രേഷ്മയ്ക്കോ ഇത് ജയിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടി ഒരു ചാൻസും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നീതർ നോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഓർക്ക റീനയ്ക്കും ഇല്ല രേഷ്മയ്ക്കും ഇല്ല ഒരാളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താ ഹാസ് ആണ് വരിക ഓക്കെ അടുത്തത് അതുൽ ആൻഡ് അമിത് ആണ് അതുലും അമിത്തും കൂടെ അപ്പം അത് ഓൾറെഡി രണ്ട് പേരുണ്ട് അപ്പം അത് പ്ലൂറൽ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വാസ് ആണോ വേർ ആണോ വരാ വാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗുലർ ആണ് വേർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലൂറൽ ആണ് വേർ ആണ് വരാ അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കൂ അപ്പോൾ റൈസ് ആൻഡ് കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലൂറൽ അല്ലേ വേണ്ടത്
ഡിഷ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇസ്സാണോ ആറാണോ വരിക അവിടെ ഇസ്സാണ് വരിക റൈസ് ആൻഡ് കറി ഇസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഡിഷ് ഓക്കെ ഇനി റൈസും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ വേറെ വേറെ ആണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും റൈസ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആർ ഇവിടെ ഇനി അതിൻ്റെ ശേഷം എന്ത് വരികയാണെങ്കിലും പക്ഷെ ഇത് ഒറ്റ ഡിഷാണ് ഇസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഡിഷ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഒറ്റ ഡിഷിൽ വരുമ്പോൾ ഇസ്സാണ് വരാം ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് ആർ ഗ്രോ ഗോയിങ് അപ്പ് ആണോ ഇസ് ഗോയിങ് അപ്പ് ആണോ വെജിറ്റബിൾസ് വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ആറാണെന്ന് പക്ഷെ വെജിറ്റബിൾസ് ആണോ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ല അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ആണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇസ് ഗോയിങ് അപ്പ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് ഒന്ന് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യമായിട്ട് പറയാൻ ബാക്കിയുണ്ടോ പ്രൊഫൈലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇമെയിലും ലെറ്ററും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ട്രാവൽ എസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്തോ ഒന്ന് മിസ്സിങ് ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് മിസ്സായത് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ബ്ലോഗ് ബ്ലോഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഒക്കെ ഈ നോട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഗൗതമി മിസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയറിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഉള്ള ആ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് അതാണ് അതിൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റിന് നമുക്കൊരു യങ് സീകൾ ഉണ്ട് ഈ സീകളിന് പറക്കാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ് ആ ക്ലിഫിൻ്റെ അറ്റം വരെ വരും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചോടിപ്പോവും അപ്പോൾ ഈ യങ് സീകൾ വാസ് എലോൺ ഓൺ ദ ലെറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ഹെസ് സിബ്ലിങ്സ് ഹാഡ് ഓൾറെഡി ഫ്ലോൺ അവേ അപ്പം ഏട്ടന്മാരും അനിയന്മാരും അനിയന്മാരും ഒക്കെ പറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ അവനോട് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല അല്ലെ അച്ഛനും അമ്മയും അവരെ വല്ലാണ്ട് ഹൈപ്പ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹി കുഡ് ഇൻ മസ്റ്റർ ഓഫ് ദ കറിജ് ആൻഡ് ഫ്ലാപ്പ് ഹെസ് വിങ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലൈ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ വിങ്സ് കോൾഡ് ആൻഡ് ത്രെറ്റൻഡ് ബൈ ഹിസ് പേരൻസ് പേരൻസ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ സീകളിന് പറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഹി സ്റ്റേഡ് ഇൻ ദർ വാച്ച് ഹിസ് പേരൻസ് ബീങ് പ്രൗഡ് ഓഫ് ഹിസ് സിബ്ലിങ്സ് എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഹിസ് എൽഡർ ബ്രദർ കോട്ട ഹെറിങ് അല്ലേ അപ്പം ഏട്ടൻ പോയിട്ട് ഏട്ടൻ ഒരു ഹെറിങ് കിട്ടിയതോടെ പേരൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര പ്രൗഡ് ആണ് അപ്പം ഇവൻ മാത്രം ഒരു അണ്ടർ അച്ചീവർ ആയിപ്പോയി എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഓക്കെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒന്നും തിന്നാൻ കിട്ടാണ്ട് നമ്മുടെ സീകൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ കിടന്നിരുന്ന അയിലയുടെ വാല് പോലത്തെ ഒരു വാലുണ്ടാവും അത് കഴിക്കും അത് ഓൾറെഡി ഉണങ്ങി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം ഇവൻ തന്നെ ഹാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ മുട്ട മുട്ട പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ നോക്കും അപ്പം ഇവന് തോന്നുന്നു ഇവൻ ഇവൻ്റെ തന്നെ എന്തോ ഭാഗം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ വരും അങ്ങനെ പിന്നെയും കുറെ കരഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവൻ കാണും അമ്മ മീനിന് പറച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് ഇവന് വിശന്നിട്ട് ഭ്രാന്തായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇവൻ പറന്ന് പറ പറഞ്ഞല്ല നടന്ന് 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 ആ ക്ലിഫിൻ്റെ അറ്റം വരെ എത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊന്തി ഇങ്ങനെ നോക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അമ്മ കാറ്റത്ത് നടുക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അങ്ങനെ അവസാനം ഒന്നും പറ്റാതെ ഇവൻ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ചാടും ആ എടുത്ത് ചാടുമ്പോഴാണ് ഇവൻ എന്ത് പേടിയാവുക അയ്യോ ഞാൻ താഴെ വീണല്ലോ എന്നുള്ള ബോധം വരിക പക്ഷെ അപ്പോഴേക്ക് ഹിസ് വിങ്സ് സപ്പോർട്ടഡ് ഹിം അല്ലേ അപ്പം പതിയെ പറന്ന് അമ്മയുടെ കൂടെ പറന്നു ഉയരാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇവനെ പറ്റി ഭയങ്കര പ്രൗഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പതിയെ വെള്ളത്തിൽ നീന്ത വെള്ളത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാനും പഠിക്കും ചെറുത് ചെറുത് ചെറുതായി പേടിച്ച് പേടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഹി ബിക്കംസ് സക്സസ്ഫുൾ ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്സിൻ്റെ നെയിം ശ്രീലക്ഷ്മി ആണെന്ന് തോന്നുന്നുന്നോ മിസ്സിൻ്റെ നെയിമ് ശ്രീലക്ഷ്മി എന്നാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റിലെ മദർ ആണ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പേരൻസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമ്മളോട് റൈറ്റപ്പും ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് നറേഷൻ എന്തായാലും ചോദിക്കാം പിന്നെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ്
കൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന തോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ വന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കോമൺ സെഷൻ ഫുൾ ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആ സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യു എക്സാം ആൻഡ് ഹാൻഡിങ് ഓവർ ടു ഗൗതം മീമിസ് ഗൗതം മീമിസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഹലോ 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 ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ഈവനിംഗ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്താണ് ഉറക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്ന് മിസ്സിന് അറിയാം യെസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്സ് ഇതൊന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് കുത്തട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് മിസ്സിന് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല യെസ് ഓക്കെ യെസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഒട്ടും സമയം കളയേണ്ട ഒട്ടും സമയം കളയേണ്ട നമുക്ക് ഇനിയും കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സമ്മറി കൂടി നോക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ശ്രീലക്ഷ്മി മിസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമർ ആൻഡ് ഡിസ്കോഴ്സസ് കംപ്ലീറ്റ് മിസ് പറഞ്ഞു തന്നു അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സമ്മറി മിസ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സും കൂടി നിങ്ങളെ കുറേ നേരം ഒന്നും മിസ് ഇവിടെ ഇരുത്തില്ല പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഉള്ളതാണെന്ന് മിസ്സിന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നേരം ഇരുത്തി നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല യെസ് എവിടെ പോയി എവിടെ പോയി നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ എവിടെ ചാപ്റ്റർ എവിടെ ചാപ്റ്റർ എവിടെ എവിടെ പോയി എവിടെ പോയി ആ ഓക്കെ യെസ് ബൈ ബൈ ആ ടീച്ചർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം പരീക്ഷ എഴുതണ്ടേ രാവിലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് നടക്കുക ശേഷേ എന്താണ് അൻഷിത് എന്താണ് പേര് മിസ് കണ്ടില്ല അൻഷിത് എന്നാണോ അൻഷിത് അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അല്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മിസ് ആദ്യം എടുക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഏതാണ് ദ ട്രിപ്പ് ഓഫ് ലേ ഹുർള എന്ന് പറയുന്നതാണ് യെസ് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വേഗം വേഗം കേട്ട് തരുന്ന മിസ് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം ഒക്കെ കിട്ടും യെസ് അലൻ മിസ് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ട്രിപ്പ് ടു ലേ ഹുർള എന്ന് പറയുന്നത് ഗീത് മോപ്പസോന്റെ ഒരു ഒരു ഗീത് മോപ്പസോൺ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഫ്രഞ്ച് പേരാണ് കേട്ടോ യെസ് ഗീത് മോപ്പസോന്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ അദ്ദേഹം ഒരു ഹോട്ട് എയർ ബലൂണിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് യാത്ര പോകണം അല്ലെ ഒരു ഹോട്ട് എയർ ബലൂണിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം യാത്ര പോവാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റും അത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ആ ഒരു യാത്ര എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊക്കെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് സംഭവം ചാപ്റ്ററിൽ കുറെ പേജസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ആ യാത്രയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വിവരണാണ് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ആ പോകുന്നതും അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് അത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ആ നമുക്ക് അതിൽ പോകുന്ന ഒരു ഫീല് കിട്ടും അല്ലെ നമുക്ക് ആ ഹോട്ടൽ ബലൂണിൽ പോകുന്ന ഒരു ഫീല് നമുക്ക് ശരിക്കും അത്രയും അത്രയും ഭംഗിയായിട്ടാണ് ആ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് നറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അദ്ദേഹം നറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ആ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ത്രീ ട്രാവലേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യാണ് ട്രാവലേഴ്സും ക്രൂ മെമ്പേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ അവർ പാലസിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് അവരൊരു ഒരു യാത്ര പോവാണ് ഹോട്ടൽ ബലൂണിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ബലൂണിൽ അവർ യാത്ര പോവാണ് അപ്പൊ ആ ബലൂൺ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ബലൂൺ ആ ബലൂൺ ആക്കി മാറ്റുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ തൊട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എന്താണ് ആസ് ദി ബലൂൺ റൈസ് ഇസ് ദി സി പാര് സ്പ്രെഡിങ് ഔട്ട് ബെനദ്ദം അല്ലെ എന്താണ് ആ അവരും ഇങ്ങനെ ആ സംഭവം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് താഴെ എന്താണ് ആ താഴെ അവർക്ക് ആ പാരൻസിന്റെ ആ ഒരു ഭംഗിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അവർക്ക് തോന്നുകയാണ് അവർ ആ ഭൂമിയുമായിട്ട് എന്താണ് ലോകവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് ആ എങ്ങോട്ടോ പോകുന്ന ഒരു ഫീലാണ് അവർക്കുള്ളത് ആൻഡ് ഓരോ സൈറ്റും അവർ കാണുന്ന ഓരോ കാര്യവും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഓരോന്നിന്റെ ശബ്ദവും ഓരോന്നിന്റെ മണവും എല്ലാം എന്താണ് അതെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് ആര് നമ്മുടെ ഓദർ ഡിസ്ക്ര
ദി പാക്ക് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് റീസ് ദ സ്റ്റേഷൻ എന്താണ് ആ അപ്പൊ അവർ ആദ്യം അത് ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർ ഒരു ലാൻഡിൽ അവർ ഒരു ഒരു ബെൽജിയൻ പെസൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അവർ അവർ ചെന്ന് അങ്ങോട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ലാൻഡ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നും അവർ ട്രെയിൻ കയറി അവർ ഇങ്ങോട്ട് പോകും ആ പാരീസിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് ദ യുണീക്ക് ഫീലിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ട്രാവലിംഗ് അല്ലെ ഒരു ബലൂണിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ ഒരു വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് the reader almost experiences the same thoughts and feelings of the travelers alle namukku adil keri irunna aa namukku ingane mollilekku povunnadum thaale endana aa thaale illa karyangal okka kaanunnadum okka namukku endu cheyyanu namukku ingane thonana namukku ad experience cheyina oru feel namukku aa chapter vaayikkunnu kittum kittile ittittundayirikkunnu listen ariya okay aa it is a masterly and skillful narration that conveys the travel experience through visual auditory and all factory image endana namukku kaalchigal kaanunna pole adhe pole namukku kelkunna pole namukku ad oru ninne manam kittunna pole okka namukku െ ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് എന്താണ് വളരെ സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ട് വളരെ രസകരമായിട്ട് നല്ല രസകരമായിട്ടാണ് അത് നറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ പറയൂ ഓക്കെ യെസ് ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പിന്നില്ല എന്താണ് സാധ്യത സംശയം എന്തായാലും ജയിക്കും മിസ്സിന്റെ പേര് ഗൗതമി എന്നാണ് കേട്ടോ ഒരു സംശയം വേണ്ട ജയിച്ചിരിക്കും ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് ജയിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ യെസ് ഇനി അതിൽ വരെ നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കാം അത് അത് എത്തരത്തിലുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആവാം നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അല്ലെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങളായിരിക്കാം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളായിരിക്കാം അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഏത് നമ്മൾ ഹ്യൂമാനിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫ്ലഡ് വന്ന സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു നമുക്കത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ളത് ആ എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇൻഫാക്ട് നമ്മൾ ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന് കരുതിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്തു പക്ഷെ ഡിസാസ്റ്റർ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും നഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ലോസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഇന്ത്യ ഇസ് ഹൈലി പ്രോൺ ടു ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 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 കൂടുതലാണ് കാരണം എന്താണ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സീ ഉണ്ട് നമുക്ക് സീ ഉണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും അതേപോലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജോഗ്രഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളും എവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഇത്തരത്തിൽ യെസ് എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 അത് അതിനോട് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 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 അധികമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്നോ ക്യാബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൗണ്ടൈൻസ് ഉണ്ട് വളരെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സീസ്മിക് സോൺസ് അല്ലേ ത്രീ ടു ഫൈവിൻ്റെ അകത്തുള്ള സീസ്മിക് സോണിലാണ് നമ്മൾ പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എർത്ത് ക്വേക്സ് പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പേപ്പറൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും പേപ്പറിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എർത്ത് ക്വേക്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും കാരണം അത് ആ ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് ആ ഒരു റീജിയൺ ഇത്തരത്തിൽ എർത്ത് ക്വേക്സ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഭൂമികുലുക്കം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ളത് യെസ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നോർത്തേൺ റീജിയൻ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നോർത്തേൺ റീജിയനിൽ അധികവും ഈ പറയുന്ന ഉരുൾപൊട്ടൽ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണൊലിപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ സോയിൽ ഇറോഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഫ്ലഡ്സ് വെള്ളപ്പൊക്കം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമികുലുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കൂടുതലും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത അത് നോർത്തേൺ ഭാഗത്ത് ഇനി നോർത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നേരെ വെസ്റ്റേൺ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നു വെസ്റ്റേൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജസ്ഥാൻ ആ ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ ആലോചിക്കാം അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കൂടുതൽ എന്തായിരിക്കും ആ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഏറ്റവും ഡെഡ്ലിയസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് വരൾച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൗട്ട് ആണ് കാരണം ഡ്രൗട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് യെസ് ആൻഡ് മാൻ മെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭോപാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി ഒക്കെ എന്താണ് അത് മനുഷ്യന്റെ പല തരത്തിലുള്ള അശ്രദ്ധ കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഭോപാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഓക്കെ യെസ് ഇനി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ നിന്നൊരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താണ് ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് എഴുതുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ആ ലൊക്കേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുക ആൻഡ് ദെൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാൻ മെയ്ഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എഴുതുക ആൻഡ് ദെൻ ഫൈനലി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അതോറിറ്റീസും ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഡിസാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ബേസിക്കായി നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക സെൻട്രലിന് എന്തായിരിക്കും ഒരു നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു സഹായം തരിക എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലും സെൻട്രൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക കാര്യമായിട്ട് ഈ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ തരുന്ന പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ അതോറിറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക സ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റിക്കാണ് കംപ്ലീറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ത് അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്താനായിട്ട് ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫ്ലഡൊക്കെ ഉണ്ടായ സമയത്ത് എന്താണ് ആൾക്കാരെ പല പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റും അല്ലേ പല പല ക്യാമ്പുകളിലേക്കും മറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്യും ആ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ടീംസ് എപ്പോഴും എന്താണ് സജ്ജരായിരിക്കണം ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്താണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ധാരണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈ പറയുന്ന ടെക്നോളജിയെ പറ്റിയിട്ടും കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പം എന്താണ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതെന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വരാനുള്ളതാണെങ്കിൽ വന്നിരിക്കും അതിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് പക്ഷെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും അത് വരുന്നത് തടയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്ട് അത് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് നമുക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ വരുമ്പോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ ഇതിൽ നിന്നൊരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഡിസാസ്റ്റർ അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഡിസാസ്റ്റർ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തുകൊണ്ട് ആ ഡിസാസ്റ്റർ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആ ഈ പറയുന്ന ഡിസാസ്റ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആണെന്നും പറയുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളതിനെ കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സെറ്റല്ലേ യെസ് ഇനി ഇനി അതിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൻഡ് ദെൻ ഗാന്ധി കെയിം അല്ലേ ആൻഡ് ദെൻ ഗാന്ധി കെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് ഗാന്ധിജിനെ പ്രൈസ് ചെയ്ത് അതായത് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഗാന്ധിജിക്കുള്ള ഒരു ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഉള്ളത് യെസ് അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സെനേറിയോ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്കൽ സ്റ്റേറ്റസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ വളരെ ഒരു മോശം അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ എല്ലായിടത്തും എല്ലായിടത്തും എന്താണ് എല്ലായിടത്തും പട്ടിണിയും അതേപോലെ തന്നെ ജോലി ഇല്ലായ്മ അല്ലേ എന്താണ് ജോലി
സോറി അവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ വലിയ വലിയ ലാൻഡ് ലോഡ്സിൻ്റെ ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരൊക്കെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി പറയുന്ന എല്ലാവരും ഒരു പേടിയിലാണ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ പേടിയുണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഏതൊക്കെ പേടിയാണുള്ളത് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പേടികളാണ് ആ പട്ടിണിയാവാം അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആ പോലീസിനെ പോലീസിന് അവർക്ക് ഭയമാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഭയമാണ് ലാൻഡ് ലോഡ്സിനെ എല്ലാവരെയും അതായത് പട്ടിണി ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ജോലി ഇല്ലായ്മ വരാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ പേടികൾ ആൾക്കാരിൽ ഉണ്ടെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി ഗാന്ധിജിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി പറയുന്ന പേടിയുള്ള ആൾക്കാർ പേടിയുള്ള ആൾക്കാരെ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് പേടി അല്ലെങ്കിൽ ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്ന് പറയുന്നത് ഭീകൾക്കാണ് എപ്പോഴും പേടി ഉണ്ടായിരിക്കാം ഈ പേടി എന്ന് പറയുന്നത് മാറണം കാരണം പേടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ തെറ്റി കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടും എപ്പോഴും എന്താണ് എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾസ് ഹുഡിൻ്റെ ഒരു കമ്പാനിയൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എന്താണ് ട്രൂത്ത് ഫോളോസ് ഫിയർലെസ്നെസ് സത്യം ഓക്കെ നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സത്യത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നിനേയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ പേടി മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിജി പറയുന്നത് വെറുതെ നമ്മൾ പുറമേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ധൈര്യം ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈൻഡും ഫ്രീ ആയിരിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോൾസ് ഹുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ മൈൻഡും എല്ലാം ഫ്രീ ആയിരിക്കണം എന്താണ് ട്രൂത്ത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദെൻ ദ പീപ്പിൾ വെർ എ ഷെയിം ദ വെർ റൂൾ ബൈ ഫോറിനേഴ്സ് ഫോറിനേഴ്സ് ഹു ഡിഗ്രേഡ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിലേറ്റഡ് ദം ദ ഹാഡ് എ ഡിസൈഡ് ടു ഫ്രീ ദം സെൽസ് ഫ്രം ദിസ് ഷെയിംഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ആളുകൾക്ക് തന്നെ ഒരു ധാരണ വന്നു ആ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു അവർക്ക് അവരെ പറ്റി തന്നെ ഒരു 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 നാണമൊക്കെ തോന്നുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ആ എന്താണ് അവർക്ക് തന്നെ ദേവർ എ ഷെയിം ഓഫ് ദം സെൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അവരെ ഇവരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ ഈ പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷും ലാൻഡ് ലോഡ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല സത്യത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അവരിൽ വരാൻ സാ വരികയുണ്ടായി ഓക്കെ ആൻഡ് ഹിസ് കോൾ ഓഫ് ആക്ഷൻ വാസ് ടു ഫോൾഡ് അപ്പം രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്ത് രണ്ട് രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫ്രീഡം നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒന്നെന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഫോറിൻ റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് റൂളിനെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ കൺട്രിയിലുള്ള സോഷ്യൽ ഈവൽസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന അൺടച്ചബിലിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ആയിക്കോട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തുടച്ചു നീക്കണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മാറ്റണം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെറുതെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഓടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ ഈവൽസ് കാ സിസ്റ്റം അൺടച്ചബിലിറ്റി പോലെയുള്ള സോഷ്യൽ ഈവൽസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു നാഷണൽ യൂണിറ്റ് കൊണ്ടുവരണം എല്ലാ മൈനോറിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലംസിനും സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തണം അല്ലേ ഈ പറയുന്ന മെജോറിറ്റി അല്ല മൈനോറിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എന്താണ് അവരുടെ പ്രോബ്ലംസിനൊക്കെ സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരണം ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ക്ലാസ്സിൻ്റെയൊക്കെ അവരെയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കണം അവരെയൊക്കെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്നിട്ട് അൺടച്ചബിലിറ്റി പോലെയുള്ള സോഷ്യൽ ഈവൽസ് എൻഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആ ഗാന്ധിജിയുടെ കണ്ണിലുള്ള നമ്മൾ പറയില്ല ഇതാണ് ഗാന്ധിജി കണ്ട കിനാശ്ശേരി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം കണ്ട ഇന്ത്യ എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം കണ്ട ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പാവപ്പെട്ടവർക്കും അല്ലേ പോരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും തോന്നണം ഇതെൻ്റെ രാജ്യമാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീല് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കും വേണം ഇവിടെ ഇവിടെ ഹൈ ക്ലാസ് എന്നോ ലോ ക്ലാസ് എന്നോ ഇല്ല അല്ലേ ഹൈ ക്ലാസ് ലോ ക്ലാസ് എന്നുള്ളൊരു വേർതിരിവ് ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റീസും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഒരു ഹാർമോണി
സിസ്റ്റം അൺടച്ചബിലിറ്റി പോലെയുള്ള സോഷ്യൽ ഈവൽസ് ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവരുത് അതിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് അതായത് ആൾക്കാർ ഇതിനൊക്കെ എതിരാണ് ഇത് ഇതൊന്നും ശരിയല്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ധാരണ ആൾക്കാരിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആരുടെ പരിപാടി ആരുടെ പരിപാടി നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയുടെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നെഹ്റു എങ്ങനെയാണ് ആ എസ് എ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ലീഡർ ഓഫ് എക്സലൻസ് അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റ് പോലെയായിരുന്നു ഗാന്ധിജിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലൊരു ഓറ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിരുന്നു ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസും അതുപോലെ തന്നെ പവറുമാണ് എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വേറിട്ട് അല്ലെ ഒരു വേ വേറിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നിർത്താനായിട്ട് സഹായിച്ചതും അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ആ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ നേഷൻ്റെ ഫാദറായി ഫാദർ ഓഫ് അവർ നേഷനായി മാറിയതും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കാര്യമായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഫിയോ ഈ പറയുന്ന ഫിയർലെസ്നെസ്സും അതുപോലെ ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ്സും അതാണ് അതിലാണ് ആര് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഗാന്ധി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ യെസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് എവിടെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു യെസ് ഇപ്പൊ എടുക്കാം ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം എവിടെ പോയി എവിടെ പോയി യെസ് 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 എവിടെ പോയി യെസ് 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 ഗ്ലൊറ്റ മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ എടുക്കാം കേട്ടോ സ്ലൈഡ്സ് ഒരുമിച്ചായത് കൊണ്ട് ശ്രീനൊന്ന് വിളിക്കോ ശ്രീ പോയോ പോയോ ആ യെസ് കിട്ടിപ്പോയി ഓക്കെ കിട്ടി 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 എവിടെ ആ ഈ സൊസൈറ്റി ഡെഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സൊസൈറ്റി ഡെഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ സൊസൈറ്റി ഡെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് ആ ബേസിക്കലി ഈ സൊസൈറ്റി ഡെഡും അതുപോലെ തന്നെ സൈബർ സ്പേസും ഇതിൽ രണ്ടും നമ്മുടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം അതായത് ടെക്നോളജി വന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ആണ് എന്ത് ഇതിൽ കാര്യമായിട്ടും പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കൈ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ആസ് എ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നുള്ള ചോദ്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഒരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ സൊസൈറ്റി ഡേറ്റിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ആ റൈറ്റർ പറയുകയാണ് ന്യൂയോർക്കിൽ നമുക്കറിയാം ന്യൂയോർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ചിൽ വൈബുള്ള വളരെ ഫൺ ആയിട്ടുള്ള എപ്പോഴും വളരെ ലൈവ്ലി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റിയാണ് ന്യൂയോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഈ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയാം നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഐപോഡുകൾ അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ചെറിയ ചെറിയ ഐപോഡ്സ് അതായത് നമ്മൾ പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പണ്ട് പണ്ട് നമ്മൾ ഐപോഡ്സ് ഒക്കെ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ യെസ് ഹരിദേവ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഈ പറയുന്ന ഐപോഡ് വന്നതോടുകൂടി ഐപോഡ് വന്നതോട് വന്നതോടുകൂടി എങ്ങനെയാണ് ഐപോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ ലൈഫിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഐപോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു ടെക്നോളജിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് അത് ടെക്നോളജിയിൽ വന്ന ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വേൾഡിനെ അത് അത് മാറ്റാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഐപോഡിന്റെ കാര്യം ന്യൂയോർക്കിനെ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് വന്നപ്പോൾ ടെക്നോളജി ഇത്രയും മുമ്പിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായ ഒരു ഒരു കേസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് ആ ഒരു സിറ്റിയിലത്തെ കാര്യം മാത്രമായിട്ട് പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണ് ആ നൈറ്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡെഡ് ആയി ന്യൂയോർക്കിൽ നൈറ്റ് ലൈഫ് വളരെ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ആ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും വളരെ ഒരു 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 എപ്പോഴും ഒരു ഫുൾ ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റിയാണ് ന്യൂയോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നൈറ്റിൽ അടക്കം നൈറ്റ് ലൈഫ് പ്രത്യേകിച്ചും ഭയങ്കര ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് അവിടെ പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എന്ത് ആ നൈറ്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കംപ്ലീറ്റ് ഡെഡ് ആയി എന്ന് പറയാണ് ന്യൂയോർക്കിലെ കാരണം എന്താണ് പീപ്പിൾ വേ കാരിങ് ഐപോഡ്സ് വിത്ത് ആൻഡ് വേ ടു മച്ച് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് ഓഫ് മ്യൂസിക് എന്താണ് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഒരു ഐപോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവരുടെ
ആൻഡ് റൈറ്റർ എന്താ പറയുന്നത് റൈറ്റർ വാസ് വൺ ഓഫ് ദം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും റൈറ്റർ മാത്രമല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും അതിൽ ഒരാളായി ഒരാളായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ബിഗാൻ വിത്ത് വാക്ക്മാൻ ആൻഡ് ദെൻ മൂവ് ടു എം പി ത്രീ പ്ലേയർ ദി ഐ പുഡ് വാസ് നോൺ ഫോർ ഇറ്റ്സ് ലീക്നെസ് എന്താണ് ആ ഫസ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന പോലെ വാക്ക്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു സംഭവം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വാക്ക്മാൻ റോക്ക്മാനിൽ നിന്ന് പിന്നെ എം പി ത്രീ പ്ലേയർ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പിന്നെ ഐ പോഡിലേക്ക് വരുന്നു ഐ പോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത വളരെ സ്ലീക് വളരെ സ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലൊക്കെ ഇട്ട് എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഐ പോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് എവറി ബഡി നൗ ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ട്യൂണിങ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് എല്ലാവരും പാട്ട് കേട്ട് അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ലോകത്ത് നടക്കുകയാണ് നൗ വി വാക്ക് ഇൻ ആ കംഫർട്ട് സോൺ മ്യൂസിക് വാസ് ഓൾവേസ് എ ഷെയർഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് ആറ്റമൈസ്ഡ് എന്താണ് പറയുന്നത് മ്യൂസിക് പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു ഷെയർഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന കേൾക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പാടുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് എന്താണ് ഇന്ന് അത് ആറ്റമൈസ്ഡ് ആയി ആറ്റമൈസ്ഡ് ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരാളിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പാട്ട് കേൾക്കുന്നു തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന ആൾ കേൾക്കുന്ന പാട്ട് ഏതാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതേ അതേ എത്തരത്തിലുള്ള പാട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാറി നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ലോകത്ത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ള ഗുണമുണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് അറിയാൻ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് പാട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു മൂഡ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് 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 മുകളിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ ലോ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് 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 മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു 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 എനർജിയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് ആ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കുറേ കോൺവെർസേഷൻസ് നമ്മൾ പാട്ടൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും അല്ലെ നമുക്ക് ചുറ്റും എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു നമ്മുടെ ചുറ്റും ആരൊക്കെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓവർഹേഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻസ് ഒന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് മിസ്സ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ലോകത്താണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഒന്നും അല്ലേ ആ എൻ്റെ സാറേ ചുറ്റുമുള്ള ഒന്നും കാണില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചുറ്റുമുള്ള ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു ലോകത്തേക്ക് മാറും ആൻഡ് മെമ്മറീസ് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ മെമ്മറി ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുന്നു ആ സ്ഥലത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കും ആ സ്ഥലത്തെ പറ്റിയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും അവിടെയുള്ള കടകൾ ശ്രദ്ധിക്കും അവിടെ കാണുന്ന സോറി ട്രീസ് ശ്രദ്ധിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ സംഭവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വേറെ ലോകത്തേക്ക് പോയി പിന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഓർമ്മ പോലും ഒരു മെമ്മറി പോലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നമുക്ക് വെതറിനെ പറ്റിയിട്ടോ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷികളുടെ പാട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു റിവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ എന്താ ഒരു പുഴ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുക ആ റിവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം ഒന്നും ഇതിനൊക്കെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മളെന്താണ് ഇതിനോടൊക്കെ നമ്മൾ അടച്ചു അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇതൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ട സംഭവം മാത്രം കേൾക്കുന്നു നോട്ട് ലോങ് എഗോ ദ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഇസ് ഐപോഡ് ബിഹൈൻഡ് ആൻഡ് പാനിക് ദെൻ ടു നോട്ട് ഇസ് റിതം ഓഫ് ലൈഫ് അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് റൈറ്റർ ഒരിക്കൽ ഇതേപോലെ ഐപോഡ് മറന്നു വെച്
Yes, and in this case, that is the cyberspace. Now, in cyberspace, cyberspace in the case of cyberspace, we are going to say that this is the cyberspace. We are going to say that this is the cyberspace. We are going to explore all of these things. We are going to explore all of these things. We are going to explore all of these things. We are going to explore all of these things. We are going to say that in cyberspace, we are going to say that we are going to explore all of these things. एक्सप्लोर जी एंड में भी नमक रावसरण दरें ना उरी स्थाला मारना साइबर स्पेस इन्दु बारें द अब वो इधर इंदु आई टाना साइबर स्पेस का नम्बर राइटर इंदु माई टाना इधर इधर स्पीकर इंदु आई टाना इधर कनेक्टेड इंदु उरी रियल एस्टेट बोले आना अलेउ उरी रियल एस्टेट बोले आना इंदा आना आ उरी इंटेलेक्चुअल � Orang virtual light atau real estate ane itu, nama kita cyber space. Alangkah nama kita parah ini internet atau apa parah ini. Apa yang dalam darah space dan cyber space that can be enjoyed and used and some that are not suitable for children. Apa cyber space nama kita ini, nama kita orang bad informative light illa. Nama kita venda orang bad karya yang lebih ini cyber space ini internet itu nama kita nongki karya ini. Nama kita informative light illa, nama kita helpful light illa, nama kita venda orang bad karya yang lebih ini. Paksa ini adalah, ah ini kuda ada nama kita parah ini boleh dengan kuda kalau kau nombat cahaya suitable allah atau barang lalu unda. Okay, paksa ini adalah. ये पर इन्हें बोलते हैं ना एप्पल नम्बर आओ एक नेगेटिव साइड ओके इधर इधर आदले एक नेगेटिव कारण बोल नम्बर आदरण जनरलाइज़ ही ओके इप्पो इधर पच्चा तो एक कार्यम उन्नड़ इन्हें लोगों ने नम्बर बारे इंटरनेट तीर शेरे ले इंटरनेट तो को पर इन्हें वाईंग्रमोशन है ना ओरे रेक्शे इला � Oru baad enda anu oru baad namke explore jian la oru baad karyangal cyber space lenda and enda ana ah itter itre alk chala alkar enda cyber space nu varanu nasty place ana thattar nalla stalo nu alla ah enda ana and i parayna bolthana thu control chie petna mal control chie petna stala ana enda la reveal parayu okay and i parayna bolthane namke साइबर स्पेस में एक गुणम इंदा आनंद बच्चे नहीं आते। इबस साइबर स्पेस इंदा वाले इंदा साइबर स्पेस में प्रत्येक दशे नम्बर लोग उन्हें फोर्स जीए पेर नहीं ला। ओके, नम्बर लाने चूसी इंदा, नम्बर इष्ट आना इंदु नौकरना इंदु नौकरना नला। पर कंट्रोल एवरी आना नम्बर लेला आना उल्ला द। ओके, Itla society beri perfect itla stala mana, nampak bijari kaya macam ni lah. Alah, nampak real society itu kerja lawade korai perbincangan lada. Apa virtual itla space itu kumpul, awade adun deh itla perbincangan lada unda ayiri kum. Macam cyber space ni guna inda nu macam ni lah. Nampak benda orang bad karya ing lawade inda nampal anu choose inda da inda anu cie inda da inda lala. So control inda barang nampal kaya lada. Adun nampak cyber space ni complete itla inda iya macam ni lah. Ah blame iya itla macam ni lah. Aduh, satu satu motion setala mana cyber space, alang internet itu baru ini, satu nalla karya mana, ini nama kita perayaan betul ya, kerana, aduh nalla dah lengan, nalla dah lata karya yang nama kita cegi anda, nama kita guna mula karya yang berindi mata, nama kita ni buat ikam, aduh lori freedom nama kita ini cyber space lenda. Ini aduh yang penting ini adalah, ah, nama kita setala, wajib bypass itu pula naik betul, nama kita ini adalah reality, nama kita karya yang cegi anda, nama kita korai, wari kuda, angin angin yang kita nama kita korai, sambung lori pon, macam ini adalah cyber space ini guna ini adalah, nama kita pala karya yang lom, ah, satu sambung betul, nama kita baru sambung cegi anda, nama kita Orang ni lagi buat macam tu, tapi orang ni kan, kita ni dia kencing macam kita kari ni, kalau condong buat lori, satu satu sambo, ini ada indah cyber space ini ada ikim, and people can choose what to hear and see. Nama kita choose siapa, nama kita kahwin, nama kita kelakar, nama kita cerita ni, nama kita ada choose ini, ada ni lori freedom, nama kita indah, okay? And ini parah ni bila private conversations, I got eh, aduh malah ni dengan ini parah ni bila entertainment purpose ni, ni Netflix ni, Instagram ni, ada apa ni, YouTube ni, kari ni, lakukan nama kita nukun ni, apa ini tu nukun ni, ni lah kari ni lakukan, nama kita kahilan, ada ni perhati cerita regulations atau kari ni lalu undum tanne illa, okay? There are information and entertainment services that are like bookstores. People can download anything they want to download. Customer needs to search for it. And that, ah, ये बारे में shop boy बोले ना, हमारा वर्चस्व नमक के बैंड साधने डुको नो. आधे ये बोलते नहीं आने वाले, cyber space डुको नो. यालो cyber space ना हमारे करे नमक के बैंड ना संभव अगर हमारा आदमी नंदम download इस चाहिए द डुको नो. अदर चले तो ना चले तो free of cost आये रिक्यूम चले तो free services आये रिक्यूम चले तो हमारे pay इंडी वेरू. आधे ये बारे में बोले हमारे खाना गलो कोई टाइस उड़ते सारे गल नमक बैंड तो वांगन ना पॉलेट तन्ने. इवडे नमक इंदिया. आ नमक 
പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ദർ ആർ റിയൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എ പീപ്പിൾ ടോക്ക് ടു ഈച്ച് അതർ ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ത്രൂ പോസ്റ്റഡ് മെസ്സേജസ് അവിടെയും എന്താണ് ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സൈബർ സ്പേസിലും ഈ ഒരു വെർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിലും ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അത് മെസ്സേജസിലൂടെ ആയിരിക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകളിലൂടെ ആയിരിക്കാം ട്വീറ്റിലൂടെ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആയി പറയുന്ന പോലെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സം ഓഫ് ദീസ് ആർ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ആർ മോർ ലൈക്ക് ബുള്ളറ്റിൻ ബോർഡ് എനി വൺ എസ് ഫ്രീ ടു പോസ്റ്റ് ചിലത് എന്താണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു സൈബർ സ്പേസിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ നോക്കാനും ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ വരുന്നതൊക്കെ നോക്കാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ചില സ്ഥലങ്ങൾ തരത്തിലുള്ള അങ്ങനെ സൂപ്പർവിഷനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അതൊക്കെ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളും സൈബർ സ്പേസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന പോലെ സൈബർ സ്പേസിന് പ്രത്യേകം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റിയൽ സൊസൈറ്റിയിൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു മൈനോറിറ്റിയുടെ മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷെ സൈബർ സ്പേസിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലൊരു പവർ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ സൈബർ സ്പേസിൽ എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആണ് ഓൾ ആർ ഈക്വൽ എല്ലാവരും എന്താണ് സൈബർ സ്പേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തുല്യരാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ നല്ല ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഹൈ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ക്ലാസ് സോ കോൾഡ് ഹയർ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ സോ കോൾഡ് ലോവർ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള വേർതിരിവും എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സൈബർ സ്പേസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അവിടെ എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആണ് എല്ലാവരും മെജോറിറ്റിക്കും മൈനോറിറ്റി അവിടെ മൈനോറിറ്റിയുടെ വോയിസും ഹേർഡ് ആണ് മൈനോറിറ്റിക്കും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിലുള്ള ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആൻഡ് അലൗസ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടു ഫ്ലറിഷ് ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രൊമോട്ട്സ് ന്യൂ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്താണ് എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലുള്ളവർക്കും മുമ്പോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എവിടെയുണ്ട് സൈബർ സ്പേസിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ ദി എൻ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റി നീഡ്സ് ടു ഗ്രോ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് നോട്ട് എവറിങ് ഹാസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ വി ഹാവ് നോ പെർഫെക്റ്റ് സൊസൈറ്റി ഓൺ ആൻഡ് വി ഡോ ഹാവ് വൺ ഇൻ സൈബർ സ്പേസ് ഈ തരം അപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ശരിക്കും എന്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ സൊസൈറ്റി നീഡ്സ് ടു ഗ്രോ നമ്മൾ സൈബർ സ്പേസിനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യം ഇന്റർനെറ്റിനെ കാര്യങ്ങളും ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ല എന്താണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിന്റെ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ എന്താ എന്താ പറയാ കയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കാണ് അതിന്റെ കൺട്രോൾ ഉള്ളത് അത് എങ്ങോട്ട് വിടണം എങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളത് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു സൊസൈറ്റിയും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല ഒരു സ്പേസും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ റിയൽ സൊസൈറ്റി പെർഫെക്റ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സൈബർ സ്പേസും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സൈബർ സ്പേസിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഫ്ലോസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ചൂസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഈവൻ റിയൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നില്ല നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല പക്ഷെ സൈബർ സ്പേസിൽ എന്തുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണെന്നൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മെച്ചങ്ങൾ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെയും ചോദിച്ചിരുന്നു ആ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പറയൂ പറയും ഇത്രയും ഉള്ളത് വളരെ ഈസിയാണ് സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് പറയുന്നത് അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ സെറ്റല്ലേ ഈ ചാപ്റ്റർ സെറ്റല്ലേ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ യെസ് യെസ് ഓ ഓ മിസ് എ സെറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യെസ് ആൻഡ് ദെൻ ഏതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വൺ ദി ക്വസ്റ്റ് ഫോർ എവറിത
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവണം എന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയനിൽ സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ഹോക്കിങ് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പോവുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് കെം ബ്രിഡ്ജിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചു പി എച്ച് ഡി ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ആദ്യം അതിന് കുറച്ച് ഹഡിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കടന്ന് എന്താണ് അദ്ദേഹം ആ ഈ പറയുന്ന പോലെ കെം ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് പോയി അവിടെ തേർഡ് ഇയർ ആയപ്പോൾ എന്താണ് ഹോ ഹോക്കിങ് ഈ പറയുന്ന പോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറച്ച് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്വന്തം ഷൂസ് ടൈ ചെയ്യാനോ അല്ലെ ഈ പറയുന്ന ഷൂസ് കെട്ടാനോ അതേപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കാനൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നു തുടങ്ങി കാരണം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ അസുഖത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടായത് ട്വൻറ്റി തേർഡ് ബർത്ത്ഡേ ആയ സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് അമയോട്രോഫിക് ലാറ്ററൽ സ്ക്ലീറോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസീസ് അദ്ദേഹത്തിന് പിടിവെട്ട് പിടിവെട്ടു ആ ഒരു അസുഖം അദ്ദേഹത്തിന് പിടിവെട്ടു അങ്ങനെ പിടി പിടിവെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് കാര്യമായിട്ടും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പൈനൽ കോഡിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രെയിനെയാണ് ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന നെർവ് സെല്ലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ നശിച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ എന്താണ് സ്പൈനൽ കോഡും അതേപോലെ ബ്രെയിനെയാണ് ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അസുഖം അദ്ദേഹത്തിന് വന്നു ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതുവരെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇങ്ങനെ പഠിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്ന പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും എന്താണ് ആ അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ല പഠിച്ചു ആദ്യം ഓക്സ്ഫോർഡിൽ പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് കേംബ്രിഡ്ജിൽ പോയി എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ചില സമയം എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ലൈ ഒരു പർപ്പസ് എന്താണെന്നുള്ളൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുമായിരുന്നു കാര്യമായിട്ടൊരു സംഭവം ഒന്നും ഇല്ല ലൈഫിൽ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ അസുഖം വരുന്നത് വരെ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് അത്ര നമുക്ക് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല ഇത് ഇതിനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മെഡിസിനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു അസുഖത്തിനില്ല അപ്പോൾ ഈ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ആ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ട് വർഷം കൂടി ഹോക്കിങ്ങിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന രീതിയിൽ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ആ ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ എന്താണെന്നും അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള സമയം ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം അല്ലേ ടു ഇയേഴ്സ് മാത്രമേ ഇനി ആ എൻ്റെ എൻ്റെ കലണ്ടറിൽ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇനി ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം ആ ഉള്ള സമയം വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ആ ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യണം എന്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രീംസ് ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ സ്വപ്നമൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഹോക്കിങ്ങിന് വന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് അങ്ങനെ എന്താണ് ഇദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്ന ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ജെയിൻ വൈൽഡിനെ കാണുന്നത് ആൻഡ് ജെയിൻ വൈൽഡിനെ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജെയിൻ വൈൽഡിന് അവർക്കപ്പം തന്നെ ആ ഒരു കണക്ഷൻ വന്നു അങ്ങനെ ജെയിൻ ജെയിൻ വൈൽഡ് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ജെയിൻ വൈൽഡ് മനസ്സിലായി ഹോക്കിങ്ങിന് അങ്ങനെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷേ അവർ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് അപ്പോൾ ജെയിൻ അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയും എന്താണ് ഫൈനലി എവിടെ പോയി യെസ് അതല്ല എവിടെ പോയി എവിടെ പോയി മിസ് ഇത് എവിടെയോ കൊണ്ട് കളഞ്ഞല്ലോ ആ യെസ് അപ്പൊ ജെയിൻ വൈൽഡ് എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടു ഡു സംതിങ് വർത്ത് വൈൽ അല്ലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്ന് അവർക്ക് തോന്നുകയും ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ അവർ മാരീഡ് ആയി ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലാണ് അവർ മാരീ ചെയ്ത് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റിയിൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം കുറേ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ബുക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുത
ഉണ്ടായിരുന്നു യെസ് ആൻഡ് അ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയുണ്ടായത് ആൻഡ് ദെൻ അതിനുശേഷം അതിൽ കുറേ എന്ത് ചെയ്ത് കുറേ കുറേ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ വേറൊരു ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ കൂടി വരികയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ് ഫോർ എ തിയറി ഓഫ് എവറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഒരു വേൾഡിൻ്റെ ഒരു വേൾഡിൻ്റെ എന്താ പറയുക വേൾഡിൻ്റെ ഒരു ഒരു അറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആൻസർ വേണമായിരുന്നു ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും എന്താണ് ഈ ഒരു 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 യൂണിവേഴ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ പിറകിൽ എന്ത് തിയറിയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ പിന്നാലെയുള്ള ഒരു ഒരു ഇതിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ആയിരുന്നു ദോ അത്ര വലിയ ഒരു 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 ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാത്സും ഫിസിക്സും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാരൻസിന് അദ്ദേഹത്തിന് ബയോളജി പഠിക്കണം ഡോക്ടർ ആക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമായതുകൊണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഫിസിക്സും മാത്സും ഒക്കെ എടുത്ത് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ സൈബർ സ്പേസ് വേണമെങ്കിൽ ദിവസം ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അതിലൊന്നും പറയുന്നില്ല സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്ര നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് ആലോചിക്കുക അപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ഒരു സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പൊതുവേ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ പൊതുവേ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ആൾക്കാർ പറയും സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അവിടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും കാണാൻ നല്ലതല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് ആ അത് 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 എന്ത് ചെയ്യണം അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടണം അതിൽ സെൻസർഷിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം അത് അത്ര ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പൊതുവേ നമ്മൾ പറയാറ് സൈബർ സ്പേസിനെ പക്ഷെ സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൈബർ സ്പേസിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് കാരണം സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സൈബർ സ്പേസ് ഈ പറയുന്ന പോലെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിന് വേറെ കുറേ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസും സൈബർ സ്പേസിനുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് മെയിൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈബർ സ്പേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ മുകളിൽ ആരും ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ യൂട്യൂബ് വന്നിട്ട് ഇത് കാണും ഇത് കാണും ഇത് കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ലോ നമുക്ക് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളത് കാണണ്ടു ആ കാണണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണണ്ട എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ആരുടെ കയ്യിലാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് എന്നും വന്നിട്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഒരു സിനിമ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെടുത്ത് പറയോ എന്നെ ഒന്ന് കാണും എന്നെ ഒന്ന് കാണുമെന്ന് പറയോ പറയില്ല നമ്മുടെ മുകളിൽ ആരും ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് കയറണം ഈ മൂവി കാണണം എന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പറ്റില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ സ്പേസിനെ നമുക്ക് ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ആൻഡ് സൈബർ സ്പേസ് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ സൊസൈറ്റി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും മൈനോറിറ്റി അല്ലേ ആ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും മാനിക്കപ്പെടാറില്ല അല്ലെ ഒരിക്കലും അത് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടാറില്ല ഒരു 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 മൈനോറിറ്റി ഒരു സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല പൊതുവേ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ സൈബർ സ്പേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത
നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു ഗ്രാമറും ഡിസ്കോഴ്സും പറഞ്ഞു ബാക്കി അത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സും പറഞ്ഞു ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സൈബർ സ്പേസും ഈ സൊസൈറ്റി ഡെഡും അതേപോലെ നമ്മൾ ബാക്കി പറഞ്ഞ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ സെറ്റ് ആണോ ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സാം എഴുതാം ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ഈസി ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉറപ്പ് പറയുന്നു ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഒട്ടും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട നല്ല എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ വരൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ പോവാ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ കുറേ വാരി വലിച്ച് എഴുതി നിങ്ങൾ സമയം കളയരുത് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൻസർ അതിന് അതിൽ എന്താണോ ചോദിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ എഴുതിയാൽ മതി എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി കുറേ അറിയാം എന്ന് കരുതി ആ പത്ത് പതിനഞ്ച് പേജ് ഇരുന്ന് എഴുതി ഒരു ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടി സമയം കളയരുത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊന്നും ഓർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് വേണ്ട നമ്മൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊക്കെ തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ എഴുതി സെറ്റ് ആവുക യെസ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യുക ആ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഈസി ആയിരുന്നോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കമൻറ്റൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാനും സുരേഷ് മിസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും നിങ്ങൾ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സാം എഴുതുക ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഒട്ടും പേടിക്കണം നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം യെസ് സെറ്റ് അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട കൂളായിട്ട് പോവാം ഓക്കെ യെസ് സ്കൂളായിട്ട് പോവാം നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും വരുന്നത് നമ്മൾ ഇനിയും കാര്യങ്ങളും ചാപ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ പോയി എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ഐഡി എന്താണെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഒക്കെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും ഈ ഒരു എക്സാം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റ